ಸಹಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತುಮಾವಿಷಾವೈ ಶಾಂತಿ 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 ನಂದ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಮಂಗಮನ್ನ ಸಂಗಚುರಂಗಂ ಪಗುದಿ ಐಂದು ಅನಾಜಿಯ ತೊಡಗಿ ವೆಕುಮಾರ್ ತಾಳ್ಮಡನ್ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಗಿರೇ ನಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ್ ವಂಗಾಳತಿಲ್ ಮಿಗಪೆರಿಯ ಪಡೈಪಾಟಲ ಅಲೈಯೈ ತುವಕಿ ವೈತಾರ್ ಎಂದು ಸಲ್ಲ ವೇಂಡಂ ಅವರ ಕಾಲತಿಲ್ ವಾಳಂದವರ್ಹಲ್ ಅವರಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನಾಡಿ ವಂದವರ್ಹಲ್ ಇವರಹಲ್ ಎಲ್ಲೋರುಮೇ ವಂಗಾಳತಿನೋಡೆಯ ಮರು ಮಲರ್ಚಿಕೆ ಮಿಗಪೆರಿಯ ತೊಂಡು ಆಟಿನಾರ್ಹಲ್ ಅಂದ ಅಲೈಯೈ ತುವಕಿ ವೈತಾರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ್ ಎಂದು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಚೆಲ್ಲುಗಿರಾರ್ ನಾಮ ಪುರಕ್ಷಿಯಾಳನ್ ಪುರಕ್ಷಿಯಾಳನ್ ಎಂದು ಪಲರಿ ಚೆಲ್ಲುಗಿರೋಮೇ ಉಲಹಳಾವಿಯ ಮಾತ್ರತೆ ಕೊಂಡು ಬಂದವರ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂದು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ್ಹಲ್ ಚೆಲ್ಲುಗಿರ ಆಗವೇ ಇಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರುಡೆಯ ವಾಳ್ಕೆಯಲ್ ಅವರ ಉಲಹತ್ತಿರ್ಕ ಆಟಿಯ ಪಣಿಯೈ ಪಟ್ಟಿ ಪಲ ವಿಷಯಗಳೇ ಪಾರ್ತು ಕೊಂಡಿರುಕ್ರೋ ಅದೇ ಮಿಗ ಮುಖ್ಯಮಾನದ ಇರಂಡು ತಳಂಗಳಿಲ್ ಪಣಿ ಸೇಬದೇ ಎಳೆಯತದೆ ಅವರ್ ಕಾಳಿಯೈ ತನ್ನೊಡೆ ಇಷ್ಟ ದೇವಮಾಹ ಕೊಂಡಾರ್ ಅದೇ ಸಮಯತಿಲ್ ಅದ್ವೈತತ್ತಿಗೂ ಪಿನ್ಪಟ್ಟಿರಾರ್ ಇದು ಮೊರಣಬಾಡಿಲ್ಲಯ ಎಂದು ಪಲರ್ ಕೇಳ್ಕಿರಾರ್ಹಳ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪರಿಸು ಮರುಕ ಮರುಕಪಟ್ಟ ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ದೇಶೀಯವಾದಿ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾರ್ಹಳ್ ಆನಾಲ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ತುವಕಿ ವೈತ ಅಂದ ದೇಶ ವಿಡುದಲೈ ಪೋರಾಟ ಉಲಗಲ್ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ವಿಳಿಪುಣರ್ಚಿಗೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿಯದು ಆಗವೇ ಅದೇ ಉಲಗಳಾದಿಯದು ಎಂದು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಅರಿಜರ್ ಸೊಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪರಿಸು ಕೊಡಕಾದದ್ದು ನೋಬೆಲ್ ಪರಿಸಿಗೆ ತಾನ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾರ್ಹಳ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಮಹತ್ತಾನ ಪಣಿಗಳೇ ತುವಕಿಯವರ್ಹಳೇ ನಾಮ ಒಂದು ಕುರುಹಿಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಡಕಿ ಬಿಡಕೂಡಾದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ್ ಕಾಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೋದಯಮಾಗ ಕೊಂಡಾರ್ ಅದ್ವೈತೆ ಪಿನ್ಪಟ್ಟಿನಾರ್ ತುಳಸಿದಾಸರ್ ರಾಮನ ಇಷ್ಟ ದೇವಮಾಗ ಕೊಂಡಾರ್ ಅದ್ವೈತಿಯಾಗ ಬೆಳಗಿನಾರ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಬಣ್ಣಚರಪಂ ದಂಡಮಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ್ ಮುರುಗನೈ ಇಷ್ಟ ದೇವಮಾಗ ಕೊಂಡಾರ್ ಅದ್ವೈತಿಯಾಗ ಬೆಳಗಿನಾರ್ ಅಪ ಪಂತ್ ಅವರ್ಹಳ್ ಸೂರ್ಯನ ಇಷ್ಟ ದೇವಮಾಗ ಕೊಂಡಾರ್ ಅದ್ವೈತಿಯಾಗ ಬೆಳಗಿನಾರ್ ಮೇರ್ಕು ಕರ್ನಾಟಕತಿಲ್ ಪಲರೂ ಪಿಳ್ಳಾರೈ ಗಣಪತಿಯ ಇಷ್ಟ ದೇವಮಾಹ ಕೊಂಡಾರ್ಹಳ್ ಅದ್ವೈತಿಯಾಗ ಬೆಳಗಿನಾರ್ಹಳ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಅದ್ವೈತಂ ಎಂಬದು ಒಂದು ನಿಲೈ ಅದೇ ನಾಮ ಎಪ್ಪಡಿ ವಿಳಕುವದು ಒಂದು ವೇದಿಯಲ್ ಪೇರಾಶಿರಿಯರ್ ವಹುಪಿರೇ ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಶುವೆ ಕಡೆಯಾದೆ ಮಣಂ ಕಡೆಯಾದೆ ನಿರಂ ಕಡೆಯಾದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಮೊಳ ನೀಳತ್ತುಗಳ ಎಚ್ಚರ್ ಕೊಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ವೀಟಿಗೆ ಬಂದ ವೀಟಿಗೆ ಬಂದ ಉಡನೆ ಅವರು ರೊಮ್ಮ ದಾಹಮಾ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ ವೀಟಮ್ಮ ಒಂದು ಟಮ್ಲಾಲ್ ತಣ್ಣಿ ಕೊಡ್ತಾಂಗ ತಣ್ಣಿ ಅಮೃತಮಾ ಇರ್ತದೆ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾರ್ ಇಪ್ಪದಾ ಅರಮಣಿಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ತಣ್ಣೀರಿಗೂ ಶುಭ ಕಡೆಯಾದು ಮಣಂ ಕಡೆಯಾದು ಎಂದು ಸೊನ್ನಾರ್ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ತಣ್ಣಿ ಅಮೃತಮಾ ಇರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲುಗ್ರ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಅವರು ಮಾಮಿಯಾರ ವೀಟಿಗೆ ಹೋನಾರ್ ಮಾಮಿಯಾರ ವೀಟಲ್ಲ ಇವರ ಸರಿಯಾದ ಮೊರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಚ್ಚ ತಂಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡುಕಲ್ಲ ಒಂಬ ವೀಟ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾರ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಚಯಾವ ಇರ್ಬೋ ಆಗವೇ ನಾಮ್ ಒಂದು ಪೊರುಳೈ ಅರಿವು ಪೂರ್ವಮಾಗ ಅಣುಗುಗಿಂತ ಬೋದು ಅದೇ ನಿರ್ಗುಣಂ ಎನ್ಗಿರೋ ಅದೇಯೇ ಅನ್ಬು ಪೂರ್ವಮಾಗ ಅಣುಗುಗಿಂತ ಬೋದು ಅದೇ ಸಗುಣಂ ಎಂದ್ರಂ ಅನೈತ್ಯ ಅನೈತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ನೆರೆಯಿಂದವನ್ ಎಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪೋರ್ಟುಗಿಂತ ಆಗವೇ ಒರೇ ಪೊರುಳ್ ದಾನ್ ಅದೇ ಅನುಭವನುಡೆಯ ಮನನಿಲೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರುಕರದೋ ಅಪ್ಪಡಿ ಅದು ಅನೈತ್ಯ ನರ್ಗುಣಗಳೂ ಉಡೆಯವರಾಗವಂ ಅನೈತ್ಯ ಗುಣಗಳು ಅಟ್ಟವರಾಗವೂ ತೋಂಡ್ರು ಎಂಬುದೇ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಡ್ರು ಆಗವೇ ರಾಮ
பகவத்கீதையும் சொல்லுகின்றது அதே போல குணபிரதி நிர்குணோ மகான் என்று விஷ்ணு சாஸ்திர நாமத்திலே வரும் ஆகவே இந்த இரண்டு நிலைகளும் பரம்பொருளுக்கு ஏற்புடையதுதான் இதே மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இன்று வேதாந்தத்தில் இருப்பது கடவுள் நமக்கு முன்னே இருக்கின்ற ஒரு முன்னிலை பொருளா அல்லது நமக்குள்ளே இருக்கிற தன்மையா ஆகவே ராமகிருஷ்ணருக்கே இந்த கேள்வி வந்தது அவர் தோத்தாபுரியை பார்த்து கேட்கின்றார் கடவுள் என்பவர் நம்முடைய குணங்களினுடைய வெளிப்படும் நிலையா நம்மிடத்திலே இருக்கிற நல்ல குணங்கள் தான் உலகத்தில் இருக்கின்ற முப்பத்து முக்கோடு சக்திகளாக வெளிப்படுகிறது உதாரணமாக வெளியிலே இருக்கிற காற்று நம்முடைய மூக்கை தாண்டி உள்ளே போனா அதற்கு மூச்சு என்று பெயர் வைக்கிறோம் அது நம்முடைய நாடி நண்பர்களிலே போனால் அதற்கு பிராணன் என்று பெயர் வைக்கின்றோம் அது நம்முடைய உணர்வுகளை தூண்டினால் அதற்கு பிரஜை என்று சொல்லுகின்றோம் அதனுடைய அடி ஆழத்திலே அவை பரம்பொருள் என்று சொல்லுகிறோம் இப்படி இந்த காற்று என்பது நமக்கு வெளியில் இருக்கும் போது காற்று மூக்கை தாண்டி உள்ளே வந்தால் அதற்கு மூச்சு நம் நாடி நரம்புகளை தட்டி அழுத்தினால் அதற்கு பிராணன் அதன் பின்னாடி இருக்கிற உணர்வுகளை தட்டி அழுத்தினால் அதற்கு பிரஜை அதே போன்றுதான் ஒவ்வொரு புலனையும் பற்றி சொல்கிறார்கள் ஆகாயம் காற்று நெருப்பு வீரர் ஆனாலும் கூட நமக்கு வெளியிலே பரம்பொருள் என்ற ஒரு இருக்கின்றதா அது நம்முடைய உணர்வுகளினுடைய வெளிப்பாடு மட்டும் தானா இந்த கேள்வி ராமகிருஷ்ணருக்கு எழுந்தது அதை அவருடைய குருவாகிய தோத்தாபுரி இந்த தோத்தாபுரிய பற்றியே ஒரு தனி சொற்பொழிவு நடத்தலாம் அவ்வளவு பெரியவர் அந்த தோத்தாபுரி எவ்வளவு பெரியவர் என்பதற்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்கிறேன் அவர் செம்பை பொன்னாக்குகின்ற வித்தை கை வைந்தவர் அவர் ஒரு விருந்தாளிகள் வந்தாக்க செம்பை பொன்னாக்கி அந்த பொன் துண்டை வித்து விருந்தாளிகளுக்கு சாப்பாடு போடுவார் தன்னுடைய சொந்த உபயோகத்துக்காக அந்த பொண்ணை பயன்படுத்த கூடாது இது தோத்தாபுரியுடைய கற்ற அவ்வளவு பெரிய சுத்த புருஷர் அவர் வங்காளத்திலே எழுநூறு துறவிகள் கொண்ட மிகப்பெரிய அத்வைத ஆசிரமத்தினுடைய தலைவராக இருந்தார் அப்படிப்பட்ட அந்த தோத்தாபுரி துறவிகளுக்குடைய இலக்கணத்தின்படி மூன்று நாளைக்கு மேல் ஒரு இடத்துல இறங்க மாட்டார் ராமகிருஷ்ணனுடைய பக்தி சிறப்பு ஆன்மீக சிறப்பு அவதார சிறப்பு இதையெல்லாம் பார்த்து அங்கு ஆறு மாதங்கள் தங்கினார் அவனை பார்த்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் கேட்கின்றார் இந்த பரம்பொருள் பரம்பொருள் என்று சொல்லுகிறோமே அது பரம்பொருள் நமக்கு வெளியிலே இருக்கிற ஒரு தேர்ட் பர்சனா அது ஒரு மூன்றாவது பொருளா நான் நீ என்பதை தாண்டி அது ஒரு மூன்றாவது பொருளா அது அல்லது என்னிடம் இருக்கின்ற உணர்வுகளுடைய முழுமை நிலையா அப்ப எல்லாரும் சொல்றோம் இல்லையா கடவுள் சுருங்கினால் மனிதன் மனிதன் விரிவடைந்தால் கடவுள் இதுல எது உண்மை என்று கேட்கின்றார் அப்பொழுது தோத்தாபுரி சொல்லுகின்றார் நம்முடைய பண்பாட்டிலே பராசக்தி வழிபாட்டுக்கு ஒவ்வொரு ஆலயத்திலும் ஒரு பைரவர் இருப்பார் அப்ப பராசக்தி கோவில் என்று சொன்னால் ஒரு பைரவர் இருப்பார் நீங்க கன்னியாகுமரி அம்மன் கோவிலுக்கு போனீங்கன்னாக்க நுழைஞ்ச உடனே இடது பக்கத்துல முன்ன கால பைரவர் என்று ஒரு தூண்ல இருந்தார் இப்போ ஒரு முழு சிலையாகவே பண்ணி ஒரு சின்ன சன்னிதியை உண்டாக்கி விட்டார்கள் அந்த மாதிரி நீங்க காசிக்கு போனீங்கன்னாக்க அங்க வந்து ஹரிஜனர் ஜாதியை சேர்ந்த ஒருவர் மயில் பீலியால ஆன ஒரு விளக்கமாத்து கட்டையால உங்க தலையில நாலு அடி அடிச்சு காசி யாத்திரை பரிபூர்ணம் காசி யாத்திரை பரிபூர்ணம் அப்படி சொன்னாதான் நீங்க காசிக்கு போனது முழுமையடையும் ஆகவே அந்த கால பைரவாஷ்டகம் என்றே ஆதிசங்கரர் கால பைரவரை பற்றி பாட்டு எழுதியிருக்கின்றார் ஆகவே இந்த கால பைரவர் பைரவர் என்பவர் எல்லாம் ஒவ்வொரு பராசக்தி ஆலயத்திலும் இருப்பார்ப்பா என்று இந்த தோத்தாபுரி ஆதிசங்க ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோடும் கூறினார் சில நாட்கள் கழித்தன ஆதி தோத்தாபுரியும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரும் ஒன்ன உட்கார்ந்திருக்கிற போது ராமகிருஷ்ணம் தோத்தாபுரி சொன்னார் இந்த தட்சிணேஸ்வரம் ஆலயத்திற்கு என்று ஒரு கால பைரவர் உண்டு அவர் கழுப்பா குட்டையா குண்டா உடல் முழுவதும் முடியோட இருப்பார்ப்பா என்று சொன்னார் சில நாட்கள் கழிந்தன அப்பொழுது இன்று வேறு உட்கார்ந்து இருக்கிற போது ராமகிருஷ்ணரை திரும்பிப்பார் என்று சொன்னார் 
திரும்பி பார்த்த போது ஒரு மரத்துல இவர் எப்படி சொன்னாரா அப்படி கருப்பாக குண்டாக உடம்பு முழுவதும் முடியோடு ஒரு கால பைரவர் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தார் அப்ப அந்த கால பைரவர் என்பது என்னுடைய மனத்தில் இருக்கின்ற உணர்வுகளுடைய வெளிப்பாடு அல்ல அது என்னை தாண்டி எனக்கு அப்பால் எண்ணிலிருந்து தனித்து தனியே இருக்கும் ஒரு தெய்வ வடிவம் என்று ராமகிருஷ்ணர் உணர்த்து கொண்டார் இது அவருடைய பிற்கால வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய முக்கியமான கருத்தாக இருந்தது அவருடைய காஸ்பல் எனக்கூடிய அமுதமொழிகளை பற்றி கொஞ்சம் பேச போறோம் அந்த காஸ்பல் என்ற அமுத மொழியில சுவாமி பூத்தேஷானந்தர் என்று ஒரு அற்புத மனிதர் அவரை பார்த்து தரிசனம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு சென்னை மடத்தினுடைய அஸ்திவாரம் போடுகின்ற விழாவிலே வந்தது சுவாமிய நாற்காலில் உக்காத்தியத்தை தூக்கிட்டு வந்தாங்க ஆனா அவர் பேசிய பேச்சு அப்படியே தெளிவாக இருக்கு ஒரு கமா புல் ஸ்டாப் போட்டு அப்படியே எந்த விதமான திருத்தமும் இல்லாம அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணலாம் அவ்வளவு உணர்வுகள்ல தெளிவு உடம்பு அசைய கூட முடியல நாற்காலில் வச்சு தூக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படிப்பட்ட சுவாமி பூத்தேஷானந்தர் அவர்கள் இந்த ராமகிருஷ்ணனுடைய அமுத மொழிகளை பற்றிய புத்தகங்கள் அவருடைய சொற்பொழிவுகளை வங்காளில் இருந்து ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் அதுல எப்படி அந்த ராமகிருஷ்ணனுடைய அந்த அனுபவ நிலை அந்த அத்வைதத்திற்கும் விசிஷ்டாத்வைதத்திற்கும் இறைவன் என்பவன் ஒரு முன்னிலை பொருள் என்ற உணர்வுக்கும் இறைவன் தன்னுடைய உணர்வினுடைய முழுமையான வெளிப்பாடு தான் என்ற உணர்வுக்கும் இடைப்பட்டது என்பதை பற்றி ஒரு ஒரு பக்கம் அந்த அப்படியே ஜெராக்ஸ் பண்ணி திருமான் ரங்கராஜன் அவர்களுக்கு அனுப்பிச்சு ஆகவே ராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில இந்த பரம்பொருள் என்பது நமக்குள்ளே இருக்கின்ற உணர்வுகளில் அடங்கி விடவில்லை அதற்கும் அப்பாற்பட்டு ஒரு முன்னிலை பொருளாக ஒரு படக்கை பொருளாக இருக்கின்றது என்ற கருத்து தென்படுகிறது இந்த கருத்து நம்ம இந்து தர்மத்துல மிக பெரிய விவாதத்திற்கும் வாதத்திற்கும் உரியதாக ஆகி இருக்கிறது ஆதிசங்கர் என்ன சொல்கிறார் பரம்பொருள் என்பதே உன்னுடைய உணர்வுகளுடைய வெளிப்பாடு தான் அதனால உன் கண்ணாடி பார்ப்பது எல்லாம் உனக்குள்ளே இருக்கிற பரம்பொருளுடைய முழுமையான வெளிப்பாடு தான் என்று சொல்லுகிறார் யோக வாசிஷ்டம் என்ற ஒரு நூல் இந்து தர்மத்துல ரொம்ப முக்கியமானது ஆஹ் ராமாயணத்தினுடைய பிற்பகுதியாக ரொம்ப பிரமாதமான மொழிபெயர்ப்போட அத தமிழ்ல வந்து ஸ்ரீமான் மயில்வாகனன் அவர்கள் கணபதி என்றவர் எழுதின புத்தகம் அலையன் திரேந்து வாங்கி கொடுத்தார் அதை பத்தி இப்ப பேச வேண்டாம் அந்த யோக வாசிஷ்டத்துல அந்த பரம்பொருள் என்பது நீ உன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதனால் பார்க்கின்றதுதான் அந்த பரம்பொருள் என்று திரும்ப 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 ஆயிரம் உதாரணங்களின் மூலம் பரம்பொருள் என்பது உன்னிடம் இருந்து தனித்தி இருக்கின்ற ஒன்று அல்ல அது உன்னுடைய வெளிப்பாடு தான் என்பதை பற்றி கூறுகின்றான் அதற்கு அடுத்தது ரமண ரமணரும் உன்னுடைய உணர்வுகளுடைய ஆழம் எங்க இருக்குன்னு பாரு அந்த இடத்துல நீ பரம்பொருளை காண்பார் அப்ப பரம்பொருள் என்பது உன்னுடைய எண்ணங்களுடைய கான்சியஸ்னஸ்னுடைய பிரஜையினுடைய உணர்வுகளுடைய அடியாளம் தான் பரம்பொருள் ஆகவே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பரம்பொருள சுருக்கினா நீ உன்னை விரித்தால் பரம்பொருள் ஆகவே இந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது இது ரமணருடைய அத்தனை உரைகளிலும் ஒரு அடிநாதமாக திரும்ப திரும்ப காணப்படுகிறது ராமானுஜரும் இதற்கு மாற்றாகத்தான் சொல்கிறார் உன்னுடைய உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு பரம்பொருள் என்ற ஒன்று தனியே இருக்கின்றது அப்ப பரம்பொருள் நீ வழிபடத்தக்கது போற்றத்தக்கது கொண்டாடத்தக்கது காணத்தக்கது ஆகவே உன்னிடம் இருந்து அப்பாற்பட்டதாக ஒரு பரம்பொருள் இருக்கின்றது என்று சொல்லுகிறார் தோத்தாபுரி பேசினதை பற்றி சொன்னேன் அதற்கு பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு கழிச்சு தோத்தாபுரி ராமகிருஷ்ணன் பார்த்து திரும்பி பார் அப்படிங்கிறாரு அந்த மரத்தினுடைய கிளையில அவர் வருணித்த பிறகே அப்ப அந்த கால பைரவர் குண்டா குட்டையா உடல் முழுவதும் முடியோட கணங்கிறேன் என்று அந்த கால பைரவரை அவர் பார்க்கின்றார் தட்சிணேஸ்வரத்துடைய தி லோக்கல் டேட்டி அந்த கோவிலுக்குரிய காவல் தெய்வமாக அந்த காளி அந்த பைரவரை அவர் பார்க்கின்றார் அதற்கு அடுத்தது காமகுடி பெரியவர் நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைச்சிருப்போம் 
அத்வைத பாரம்பரியத்திலேயே ஊறின இந்த காமோழி பெரியவர் இந்த பரம்பொருள் என்பது ஆதிசங்கரோட ஒரு மன்னமாதி நம்முடைய சுய வழிபாடு தான் மனிதனை மீறி ஒரு புறத்தே ஒரு பரம்பொருள் இல்லை என்றுதான் சொல்லுகிறது என்றுதான் நினைத்தோம் அவர் துர்கா ஸ்தோத்திரம் என்று அவர் எழுதிய ஒரே பாடல் அந்த ஐந்து பாடல்களில் ஐந்து ஸ்லோகங்கள் பாராக்களின் மூலமாக அந்த துர்கையை வழிபட்டிருக்கிறார் நீங்க காஞ்சி காமக்கோடி கோயிலுக்கு நுழையிற போது ஒரு பக்கம் பிள்ளையாரும் ஒரு பக்கம் நாகரும் இருக்கும் அந்த வாசல் படியில அந்த காஞ்சி பரமாச்சாரியார் எழுதின அந்த துர்கா பஞ்சகத்தை வெளியிட்டிருப்பாங்க அதனுடைய விளக்கத்தை பவனு சேனல்ல வெளியிட்டாங்க அதனுடைய அந்த கட்டுரையினுடைய ஒரு விளக்கத்தையும் காஞ்சி பெரியவர் சொன்னபடி வெளியிட்டாங்க அதுல அவர் கடைசியில சொல்றார் உபநிஷதத்துல பிரம்மத்தின் வால் பிரம்ம புச்சம் என்ற ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகிறார்களே அது பரம்பொருள் என்பது மனித உணவுக்கு அப்பாற்பட்டதாக அது புறத்தே இருப்பது என்று இதை நான் வந்து காஞ்சி பெரியவரோட வாயிலிருந்து கேட்ட போது எனக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏனென்றால் ஆதிசங்கரனுடைய பாரம்பரியத்துல பரம்பொருள் என்பது முழுக்க முழுக்க மனிதனுடைய புற வழிபாடு தான் சாந்தோங்க உபநிஷதம் என்ற ஒரு உபநிஷதம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உபநிஷதம் அந்த உபநிஷதம் என்ன சொல்லுகிறதே உனக்குள்ளே பார் உனக்கு வழியில பாரு உனக்கு வழியில என்னென்னலாம் தெரியுதோ அத்தனையும் உனக்குள்ள இருக்கிறது அப்ப உனக்கு உள்ளே இருப்பதும் வெளியே இருப்பதும் வெவ்வேறல்ல நீ என்பது இந்த புறத்தே காணுகின்ற உலகத்தினுடைய சுருங்கிய வடிவந்தான் அப்ப இந்த உலகத்தில் மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் அன்பை பரப்ப வேண்டும் ஒழுக்கத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்று சொன்னா நீ உனக்குள்ளேயே மாற்றங்களை கொண்டு வர ஆகவே இப்ப வாசுதேவ்ஜி வந்து அந்த கேந்திர பத்திரிகாவனுடைய புது வால்யூம் அவரு கொண்டு வந்தார் அதுல இந்த பிரார்த்தனையும் போட்டோம் அப்ப மனிதனுக்குள்ளே இருக்கின்ற இந்த மாற்றங்கள் இருக்கின்றனவா அந்த மாற்றங்கள் புல உலகத்திலே மாற்றங்களை கொண்டு வரும் அப்ப புற உலகத்தை மாற்றணும்னு என்ன பண்ணணும் உன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எல்லாருக்கும் தெரித்த ஒரு கதை அப்ப ஒரு உலகத்தினுடைய வரைபடத்தை துண்டு 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 துண்டா கிழிச்சு மகன்ட்ட கொடுக்கிறாரு மகனே இந்த உலகத்தினுடைய வரைபடத்தை நீ ஒழுங்காக அமைத்து காட்டு அப்படிங்கிறார் அந்த பையன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு கொஞ்ச நாளிலேயே அந்த உலகத்தினுடைய மேப்ப அப்படியே பிக்ஸ் பண்ணிடறான் சரியா பண்ணிடறான் எப்படா பண்ணினே அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்பா அப்ப மகன் சொல்றான் அந்த உலகத்தினுடைய வரைபடத்துக்கு பின்னாடி ஒரு மனிதனுடைய முகம் இருந்தது அந்த மனிதனுடைய முகத்துல கண் எங்க இருக்கு காது எங்க இருக்கு மூக்கு இருக்கு முகமா கட்ட எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த மனிதனுடைய முகத்தை நான் சரியா அமைச்சேன் திருப்பி பார்த்தா அந்த உலகம் சரியா இருந்தது என்று ஒரு கதை யோபாரத்திலையும் போட்டோம் வேகவாணிலையும் போட்டோம் கேந்திர பத்திரிகாலையும் போட்டோம் அப்போ ஆயுர்வேதத்துல இப்படியே ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கிறது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஒழுக்க குறைவு அன்பு குறைவு நடத்தி பிசகு இதெல்லாம் உலகத்துல பெரிய உற்பாதங்களா புயலாக காற்றாக எரிமலையாக காட வளங்களின் அழிப்பாக தோன்றுகிறது என்று ஆயுர்வேதத்துல ஒரு பெரிய சாஸ்திரமே இருக்கின்றது இதையும் நம்ம ஒரு கேந்திர பத்திரிகையில போட்டோம் ஆகவே இந்த மனிதனை திருத்துவது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஒழுக்கத்தை கொண்டு வருவது இதற்கும் உலகத்தில மாற்றங்கள் நம்ம எல்லாரும் உலகத்தை திருத்த விரும்புகின்றோம் ஆனா அதற்கு ஆதாரம் எங்க இருக்கிறது நம்மை திருத்திக் கொள்வதில் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த சாந்தோங்கு உப்பினது அவ்வளவு அற்புதமாக சொல்லுகிறது அப்புறம் குருதேவ் ராணடே தினம் தினம் படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் ஒன்று 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 என்றால் த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சர்வே ஆஃப் ஒப்பனற்றது கிலாசபி என்று அவருடைய அற்புதமான அந்த புத்தகம் அதுல மனிதனுடைய ஆன்மீகத்தினுடைய ஆரம்ப காலத்துல அவன் இந்த பஞ்சபூதங்களை பார்த்தான் ஆகாயம் காற்று நெருப்பு நீர் மண் இவற்றை பார்த்தான் பிறகு அதை கண்ணை மூடிக்கொள்ளுகிற போது அவனுக்கு அது நினைவு வருகிறது ஓஹோ இந்த பஞ்சபூதங்களை நினைவின் மூலம் நான் இன்னொரு தடவை கண்ணை மூடி கொண்டு கூட பார்க்கலாம் இதற்கு பிரஜை என்று பெயர் அப்ப யார் பாக்குறாங்க அந்த மனத்தை உள்நோக்கி திருப்புகிறோம் இதற்கு நினைவாற்றல் என்று பெயர் அப்ப நினைக்கக்கூடிய சக்தி எங்க இருக்கிறது எனக்கு இருக்கிறது கண்ணை மூடிக்கொண்டாலும் அந்த பஞ்சபூதங்களை ஆகாயம் காற்று நெருப்பு நீர் மண் இவற்றை எனக்குள்ளே பார்க்கலாம் இந்த உணர்வுக்குத்தான் பிரஜை என்று பெயர் இதுதான் 
உலகம் முழுவதும் உன்னை பார்ப்பதற்கு இறைவனை பார்ப்பதற்கு ஆரம்ப நிலை ரொம்ப அற்புதம்னா அற்புதம் அற்புதம்ங்கிற வார்த்தை ரொம்ப சின்ன இந்த உலகத்தை பார் உலகத்தை நினை உன்னை நினை பார்வையை உள்ளோக்கி திருப்பு அமிர்த சட்சு அமிர்தத்தம் மிச்சன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி மனத்தை உள்ளோக்கி திருப்புகிற போது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் உனக்குள்ளே இருப்பதை பார்ப்பார் நான் வந்து நாலு வாக்கியத்துல சொல்லிட்டேன் அவர் நாற்பது பக்கங்கள்ல அவ்வளவு அற்புதமாக அவ்வளவு விவரமாக வேதங்களில் புறச்சூழலில் இருந்து தன்னை நோக்கி செல்கின்ற உள்நோக்கிய ஒரு பயணம் ஆன்மீக பயணம் இதை பற்றி அவர் எழுதியிருக்கிற கருத்து இருக்க உலகத்துக்கே மிகப்பெரிய சொத்து அவருடைய அந்த கருத்துக்கள் ஆகவே அந்த குருதேவரானையும் தனக்குள்ளே இருக்குவதுதான் இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட இருக்கின்றது என் பூத்தேசானந்தரை பத்தி ஏற்கனவே சொன்னேன் சுவாமி எஸ் என் தாஸ்குப்தா என்பவரை பற்றி பேசினேன் இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியன் பிலாசபிய மொத முதல்ல எழுதிய இந்தியாவினுடைய வரலா தத்துவ ஆராய்ச்சியினுடைய வரலாற்றை மொத முதல்ல எழுதினவர் அவர் தான் அவர் சொல்லுகிறார் உபநிஷதங்களுடைய சாரமாகிய இருக்கிற கருத்து நீ எவ்வளவுதான் பேசினாலும் சரி உனக்கு வழியில உன்னால உணரப்படாத உன்னால பேசப்படாத ஒரு பரம்பொருள் உனக்கு வெளியிலையும் இருக்கின்றது இதுதான் உபநிஷதங்களுடைய சார பொருள் என்று எஸ் என் தாஸ்குப்தா சொல்லுகிறார் அப்ப என்ன நீங்க சொல்றது ஒன்றுக்கொன்று கான்ட்ரடிக்ஷனா இருக்க ஒரு பெரியவங்க எல்லாம் கோட் பண்ணி ஆதிசங்கரரை போன்றவர் ரமணரை போன்றவர்கள் உபநிஷதம் போன்றவர்கள் கடவுள் உனக்குள்ளே இருக்கிறார் என்கிறார் ராமகிருஷ்ணரை போன்றவர் தோத்தாபுரியை போன்றவர் கடவுள் உனக்கு புறத்தே இருக்கிற பரம்பொருள் அப்படின்னு சொல்ற இந்த ரெண்டு எப்படி ஒரே சமயத்துல உண்மையா இருக்க முடியும் ரெண்டுல ஒண்ணுதானே உண்மையா இருக்க முடியும் சுனிதி குமார் சாட்டர்ஜின்னு ஒரு வங்காளி அங்கதானே நம்ம வங்காளத்தை பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம் அந்த சுனிதி குமார் சாட்டர்ஜி உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இந்த மொழியியல் அப்படின்னு சொல்லுகிறோமே மொழிகள் எப்படி தோன்றுகின்றன வளர்கின்றன உலகத்தை எப்படி வர்ணிக்கின்றன அதை பற்றி அற்புதமான உலகத்தினுடைய அறிஞர் அவர் அவர் ஒரு ரிக்ஷால போனா அவருடைய புத்தகங்கள் இன்னொரு ரிக்ஷால வரும் விவேகானந்த ராக் மெமோரியல் கமிட்டியினுடைய உதவி தலைவர்கள்ல ஒருவராக இருந்தார் அப்படிப்பட்ட தலை சேர்ந்த அவர் உலகத்தினுடைய மொழிகள் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து விட்டு இந்த தமிழன் வந்து இந்த கடவுள் என்ற ஒரு சொல்ல சங்க காலத்திலிருந்து அப்பர் காலத்திலிருந்து இன்று வரை தாய்மானோர் காலத்துல திருக்குறள்ல இருந்து அதை பயன்படுத்தி இருக்கிறானே இதற்கு சமமான சொல்லு உலகத்துல வேற எந்த மொழியிலையும் கிடையாது அனைத்துக்கும் உள்ளே இருப்பவர் அனைத்தையும் கடந்து இருப்பார் அனைத்துக்கும் கடந்து இருப்பவர் முன்னிலை பொருள் அனைத்துக்கும் உள்ளே இருப்பவர் இம்மானன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் நீயே அந்த பரம்பொருளாக இருக்கின்றாய் அப்போ இந்த ரெண்டையும் இணைக்கின்ற ஒரு சொல் தமிழ்ல இருக்குன்னு சொன்னா அனுபவிக்காதையா அவன் தமிழ்ல எழுதியிருப்பான் அவனுடைய அனுபவத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு கற்பனை சொல்லாக இருந்தா அது ரெண்டாயிரம் வருஷம் இந்த வரலாற்றினுடைய தடைகளையும் சமுதாய மாற்றங்களையும் தாண்டி அந்த சொல் நிற்குமா என்று சுனிதி குமார் சாட்டர்ஜி கேட்கின்றார் ஆகவே இந்த கடவுள் என்ற சொல் சங்க பாடல்களிலே வருகின்றது அப்பருடைய பாடல்களிலே வருகின்றது திருக்குறளிலே வருகின்றது அதுக்கப்புறம் தாய்மானோர் பாடல்களிலும் வருகின்றது இந்த சொல் அனைத்துக்கும் உள்ளே இம்மேனன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் எந்த பொருளிலுமே உள்ளே நீ இயங்கி இருப்பவளே என்பான் பாரதி அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்றது இந்த அனைத்துக்கும் உள்ளே அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட இந்த ரெண்டு பிரிவை உலகத்தினுடைய மதங்களெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு மிக பெரிய பெரிய கருத்துக்களை உண்டாக்கின பரமண்டலத்தில் இருக்கும் எங்கள் பரமபிதாவே என்று கிறிஸ்தவர்கள் இறைவனை பரமண்டலத்தில் இருப்பவர் இந்த உலகத்துல அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர் த டிரான்சென்டென்டல் என்று கொண்டாடுகின்றார் கிறிஸ்தவர்களும் நான் படைத்தவனை வணங்குவேன் படைப்பை வணங்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் இப்படி மனித உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டதாக அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருப்பதாக ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் கூறுவதாக எல்லோரும் சொல்லுகிறார் டாக்டர் கே சுவாமிநாதன் ஒரு மகாமேதேன்னு மகாமேத ரொம்ப சின்ன வார்த்தை அது அவர் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி காலேஜில் அவர் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபராக இருந்தார் அவர் வந்து ரமண மகர்ஷியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறுலாம் எழுதும்படியாக அவரை கூப்பிட்டார் 
அவர் சொன்னாரு நான் வந்து அதுபடியில ஒரு பைபிள் ஸ்காலர் உங்களுக்கு பைபிள்னா ரொம்ப பிடிக்காது போல எனக்கு தோணுது நீங்க அப்படி அவை ஏற்கலைன்னா நான் உங்க கிட்டையே வர மாட்டேன் என்று டாக்டர் கே சுவாமிநாதன் அந்த ரமண மகரிஷ சொன்னார் ரமண மகரிஷி அவரை உக்காத்தி வச்சு பைபிள்ல என்ன சொல்லியிருக்கு தெரியுமா ஐ அண்ட் மை ஃபாதர் ஆர் ஒன் நானும் என் தந்தையும் ஒருவர் என்ன சொல்லியிருக்கு ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம் நீ எதை வந்து பரம்பொருள் சொல்றியோ நான் தான் அதுன்னு சொல்லியிருக்கு பிற்காலத்துல வந்தவங்க இந்த பைபிளுடைய மூல அந்த உபதேசத்தை தகர்த்து பரம்பொருள் என்பவர் மனித உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டவர் எங்கேயோ ஆகாயத்துல இருப்பவர் என்று சொல்லி மனிதனுக்குள்ளே இருக்கிற தெய்வத்தன்மையை மறைத்து விட்டார்கள் என்று ஒரு ரெண்டு பக்கத்துல அந்த டாக்டர் கே சுவாமிநாதனை உக்காச்சி வச்சு ரமண மகிழ்ச்சி அடிச்ச வேப்பேன் நான் வந்து அது ஒரு கட்டுரையாக எழுதி யோபாரதிக்கு அனுப்பிச்சேன் யோபாரதியில வழக்கம் போல அதை போடவில்லை இதெல்லாம் வாழ்க்கை அந்த பெற வேண்டிய அனுபவங்கள் அப்போ ரமணம் அதை கேட்டதுக்கு பிறகுதான் டாக்டர் கே சுவாமிநாதன் ரமண மகிழ்ச்சியினுடைய ஆராய்ச்சியில ஈடுபட்டார் ரொம்ப பெரிய உதவி எல்லாம் செய்தார் பிற்காலத்துல மகாத்மா காந்தியோட கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் அதாவது அறுநூறு அறுநூறு பக்கங்கள் கொண்ட நூத்தி இருபது வால்யூம் அந்த நூத்தி இருபது வால்யூமுக்கும் அவர் எடிட்டரா இருந்தார் பிற்காலத்துல கேந்திரத்தினுடைய தலைவராகவும் கேந்திரத்தினுடைய உதவி உதவி தலைவராகவும் கேந்திரத்தினுடைய யோகாரதியினுடைய ஆசிரியராகவும் இருந்த பேராசிரியர் கே என் வாஸ்வானி அந்த பேராசிரியர் டாக்டர் கே சுவாமிநாதன் கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணுவார் அந்த கே சுவாமிநாதன் தான் நமக்கு பாரதியாருடைய கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸோட இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் அவர் நமக்கு கொடுத்தார் கேந்திரத்துல இருக்கு டாக்டர் கே சுவாமிநாதனே அந்த பாரதியாருடைய கவிதைகளை மொழிபெயர்த்தவர் எனக்கு ரொம்ப ஆசை அந்த டாக்டர் கே சுவாமிநாதனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு சாகித்ய அகாடமி எழுதணும் என்று அதை தெரிந்த ஒருத்தர் இருந்தாரு அவரும் போயிட்டாரு இவரும் போயிட்டாரு அந்த பணி எப்பொழுதும் நடக்கவில்லை இதெல்லாம் வாழ்க்கையில மீட்க முடியாத இழப்புகள் அது அதுல நம்ம சொல்ல வந்தது சொல்ல வந்தது இந்த பைபிள்ல கூட ஐ அண்ட் மை ஃபாதர் ஆர் ஒன் ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம் என்று சொல்லுகின்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் அத்வைத சிந்தனை பிற்காலத்துல அத்வைதம்னு வந்தா அந்த மத தலைவர்களை பாமர மக்கள் மதிக்க மாட்டா என்று அத்வைத கருத்துக்கள் மறைத்து கடவுள் என்பது முன்னிலை பொருள் அவருக்கு ஒரே மகன் தான் அந்த ஒரே மகனுக்கு ஒரே பூசாரி தான் அந்த ஒரே பூசாரி நான் தான் என்று என்னை வணங்கினாதான் நீங்க அந்த கடவுளை வணங்க முடியும் என்று வரலாற்றையே மாற்றி விட்டார்கள் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் ரமண மகரிஷி சொன்ன பிறகுதான் டாக்டர் கே சுவாமிநாதனுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சிந்தனைகளுக்கும் அடிவட்டமாக அத்வைதம் தான் இருக்கின்றது என்ற உணர்வு வந்து அப்ப நமக்கு எல்லாம் தெரியும் பிரம்மசூத்திரத்துல பாஞ்சராத்திரம் என்ற அந்த விசிஷ்டாத்வைத சிந்தனைய பேர் சொல்லி கண்டிச்சிருக்காங்க பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்துல காஞ்சி பெரியவரை என்ன பண்ணினாரு ஆர் எஸ் பட்னு ஒரு பெரிய அறிஞர் அவரை போட்டு ஏன்பா இந்த பஞ்சராத்திரத்தை கொஞ்சம் பாரு அதை அடிப்படையாக கொண்டுதான் வைஷ்ணவத்துல அந்த அடிப்படை வழிபாடுகள் எல்லாம் இருக்கின்றது அந்த வழிமுறை சம்பிரதாயத்தினுடைய ஆதார நூல் என்னென்ன அந்த வைகானசர் என்று பிரிமாவனுடைய நகத்தில் இருந்து பிறந்த விகானச முனி அப்புறம் அவருடைய பாஞ்சராத்திரம் என்று அஞ்சு ராத்திரியில உபதேசம் பண்ணின பாஞ்சராத்திரம் நம்ம பார்சாரதி கோவில் எல்லாம் பார்சாரதி பாஞ்சராத்திரம் நம்ம திருப்பதி எல்லாம் வைகானசம் இதெல்லாம் பத்தி எழுது அப்படின்னு சொன்னார் காஞ்சி பெரியவர் என்ன பண்ணினார் ஆர் எஸ் பட் அப்படி அப்படிங்கிறவர் கூப்பிட்டு இந்த ஏன்பா இந்த பாஞ்சலாத்திரத்தை பத்தி இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களே அது என்னதான் இருக்கு நம்முடைய கருத்தோட ஒத்துவருமா என்று பார் என்று சொல்லி அவருடைய பிஹெச்டி தீசிஸே இந்த பாஞ்சராத்திரமும் அத்வைத்தமும் தான் அந்த புஸ்தகம் எனக்கு எதேச்சியா கிடைச்சு அப்ப நம்ம டி நகர்ல பாண்டி பஜார் இருக்கு இல்லையா அந்த பாண்டி பஜார்ல கணேஷன் கோ அப்படின்னு ஒத்தார் அந்த பக்கம் போனா அந்த கடைக்குள்ள நுழையாத போகாதீங்க அப்படியே ஒரு பொக்கிஷம்னா பொக்கிஷம் அவங்க வெளியிட்ட ஒவ்வொரு புத்தகமும் அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் அவங்க இந்த ஆர் எஸ் பட்டினுடைய அத்வைதா அண்டு பாஞ்சராத்திரம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை அவங்க வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப அதுல நம்முடைய எல்லா சித்தாந்தங்களும் சென்று அத்வைதத்தில் நிறைவடைகின்றன என்பதை பற்றி சொல்லுகிறார் 
அதே மாதிரி எந்த ஒரு பெரியவர் ஷட் தர்சனம் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா நியாயம் வைசேஷிகம் சாங்கியம் யோகம் உத்திர மீமாம்சா பூர்வ மீமாம்சா என்று ஆறு தர்சனங்களை பற்றி சொல்லுகிறோமே அந்த ஆறு தர்சனத்துக்கும் அடிப்படை அத்வைதம் தான் என்று அந்த சொற்பொழிவு சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கு அதோட இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷனும் காஞ்சி மடத்துல இருந்தே போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்ம எல்லா சாஸ்திரங்களுக்கும் அடிப்படை அத்வைதம் தான் அத்வைதம் புரியாம தனித்தனி சாஸ்திரங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது இதற்கு நம்ம வழக்கமா தெரிகின்ற விளக்கம் என்ன நீங்க கன்னியாகுமரி கோயிலுக்கு போறீங்க கன்னியாகுமரி கோயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்க ஷட்டைய கட்டி வெளியில வச்சுட்டு போறீங்க அப்போ அந்த சட்டையை கட்டி வெளியில வச்சுட்டு உள்ள போறீங்க அம்மனை பாக்குறீங்க தரிசனம் பண்றீங்க திருப்பி வந்து உங்க சட்டைய போட்டுட்டு வரீங்க நீங்க அம்மனை என்ன சட்டை போட்டுட்டு போறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க நான் பச்சை சட்டை போட்டுட்டு போனேன் சேப்பு சட்டை நீங்க சேப்பு சட்டை போட்டுட்டா மேல பாக்க போனீங்க உங்க சட்டையை கட்டி வச்சுட்டு தான் போறீங்க அதனால உங்க விசிஷ்டா துவைத்தமா இருந்தாலும் துவைத்தமா இருந்தாலும் துவைத்த அத்வைத்தமா இருந்தாலும் சுத்த அத்வைத்தமா இருந்தாலும் இதெல்லாம் அத்வைத்தத்தினுடைய பிரிவுகள் எல்லாமே வங்காளத்துல வேறு கொண்டு இருக்கு அதை பத்தி தனித்தனியா பாப்போம் இறைவன் வாய்ப்பு கொடுத்தான்னா நீங்க என்ன சட்டை போட்டிருந்தாலும் அந்த சட்டையை கட்டி வச்சாவா உங்களுக்கு உள்ளே போக முடியும் வெளியில வந்த உடனே என்ன பண்ணுவீங்க அந்த சட்டைய போட்டு பாத்து இன்னைக்கு இறை அனுபவம் பெறுகின்ற போது இந்த இசம்ஸ் எத்தனை இருக்கோ அத்தனையும் போயிடும் உங்களை விட்டு நீங்களும் சுவாமியும் தான் இருப்பீங்க அப்புறம் சுவாமி மட்டும்தான் இருப்பான் வெளியில வரும்போது என்ன பண்ணீங்க இந்த எந்த சட்டையை கட்டி வச்சுட்டு போனீங்களோ அந்த சட்டையை திருப்பி போட்டுட்டு நான் பச்சை சட்டை போட்டுட்டா மன பார்த்தேன் சேவு சட்டை போட்டுட்டா மன பார்த்தேன் மஞ்சள் சட்டையை போட்டுட்டா மன பார்த்து மஞ்சள் சட்டை போட்டுட்டா பார்த்துக்கிறீங்க மஞ்சள் சட்டை இருந்தா உள்ளே ஆட மாட்டாங்க கோயிலுக்குள்ள அப்பவே அந்த இசம் சொல்லாம் இருக்கு பாருங்கோ அதெல்லாம் வெளியிலேயே வச்சுட்டு போறோம் ஆகவே நம்ம என்ன செய்கிறோம் இறை அனுபவத்திலே இறைவனிடத்திலே ஒன்றுகிற போது நம்மை மறந்து நம்முடைய கொள்கைகளை மறந்து நாம் வாழ்நாள் முழுதும் பின்பற்றிய கருத்துக்களை மறந்து நாம் இறைவனை மட்டும் இருக்கின்றோம் கடைசியில அனுபவத்தினுடைய இறுதி நிலையிலே பராசக்தி மட்டும் இருக்கின்றாள் தன்னை அறிந்து இல்ல தன்னை மறந்து அப்படிப்பட்ட நிலையில நம்மையும் நாம் மறந்து விடுகின்றோம் அப்பதான் நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் என்று சொல்லலாம் அப்ப வெளியில வந்து என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி அந்த சட்டைய போட்டுக்கணும் ஆகவே அந்த இறை உணர்விலிருந்து ஒரு ரெண்டு தப்படி ஒரு படி கீழே வந்த உடனே நம்ம ஆயுள் முழுக்க பின்பற்றின அந்த கருத்து இருக்கு இல்லையா அத்வைதம் விசிஷ்டாத்வைத்தம் துவைத்தம் சுத்தாத்வைத்தம் துவைத்தாத்வைத்தம் எத்தனை இருக்கோ அத்தனை அந்த சட்டையெல்லாம் திருப்பி போட்டுக்கிறோம் அந்த எந்த சட்டையுமே இறைவன் இடத்துல வளராது இறைவன் கிட்ட போகாது இறைவன் இடத்துல உங்களை கொடுப்பாது உங்களுடைய அத்தனை உணர்வுகளும் மறந்து நீங்களும் அம்மாவும் இருக்கின்ற அந்த நிலையில மட்டும்தான் அம்மாவுடைய தரிசனம் உனக்கு கிடைக்கும் எந்த சட்டையாவது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு உள்ளே அனுமதி கிடையாது ஆகவே இந்த இசம்ஸ் எல்லாமே அங்க கடைசியில் அந்த இறுதி நிலையில போற போது அப்படியே கழன்று விழுந்து விடும் அவளுக்கெல்லாம் அங்க அனுமதியே கிடையாது ரமணர் திரும்ப 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 சொல்லுவார் உனக்கு அந்த பரம்பொருளை தவிர வேற ஏதாவது ஒரு எண்ணம் இருந்தா கூட உன்னுடைய அனுபவம் நிறைவடையவில்லை என்று ஆனாலும் கூட நான் ஏற்கனவே சொன்ன பிரம்மசூத்திரத்திலேயே சொல்லியிருக்கு பரம்பொருளுக்கு தான் உருவம் கிடையாது நிறம் கிடையாது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றீங்களே ஏன் பரம்பொருளை உங்க கட்டை வடல் அளவு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஷான் அளவு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு கழுத்துல இருந்து தலை வரை உள்ள அந்த ஷான் அளவுன்னு ஏன் சொல்லி இருக்கு என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்கிறான் இந்த பிரதிபட்சம் பிரதிபட்சம்னு சொல்லி நம்ம உபநிஷத் சித்தார்த்தங்கள்லயே எதிர்கட்சிக்காரன் என்ன கேள்வி கேட்பானோ அதெல்லாம் இந்த உரையாசிரியரே கேட்டுருவார் அதுக்கப்புறம் எதிர்கட்சிக்காரனுக்கு கேட்கறதுக்கே கேள்வி இருக்காது பதில் அதையும் கேட்டு விரைய பதில் சொல்லிடுவார் அப்ப ஆதிசங்கரர் சொல்லுவாரு நம்ம அடையாளத்துக்காக எது மேலேயாவது ஒன்ற மனசை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணவும் இல்லையா சூன்யத்தின் மேல ஒன்றும் இல்லத்தின் மேல வர்ணனைகளே இல்லாத ஒன்றின் மேல நம்ம மனசை எப்படி நிலைப்படுத்த முடியும் அதற்காக நம்ம ஒரு பரம்பொருள அது ஷான் அளவு இருக்கும் கட்டை அளவு இருக்கும் கழுத்திலிருந்து தலை வரை உள்ள அளவாக இருக்கும் என்றெல்லாம் நம்ம சொல்லுகின்றோம் என்று ஆதிசங்கரர் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தில எழுதுகிறார் இதைத்தான் பிற்காலத்துல மதுசூதன சரஸ்தி என்ற ஒரு மகான் ராமகிருஷ்ண மடத்துல கூடார்த்த தீபிகை என்ற பெயரிலே மதுசூதன சரஸ்தியுடைய 
கீதா பாஷியத்தை வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுல இருந்து எடுத்ததுதான் நமக்கு எம்பெருமாவுடைய இந்த விருத்தமிருத்தை அதுக்கு பின்னாடி வர எல்லா ஸ்லோகங்களும் அந்த கீதையினுடைய முன்னுரையாக ஆதி முதுசூதன சரபதியை எழுதணும் அதுல ஒரு தங்கமயமான வாக்கியத்தை சொல்லுகிறார் பக்தியார்த்தம் கல்பிதம் துவைத்தம் அத்வைதி சுந்தரம் நம்ம பக்தி செய்தின் பொருட்டாக வணங்குவதின் பொருட்டாக நம்ம இறைவனுக்கு ஒரு உருவம் இருப்பதாக அவர் கட்டை விரல் அளவு இருப்பதாக கட்டை விரல்களை வார்த்தையும் வருது ஒப்பன சூத்திரத்திலையும் வருது கட்டை விரல் அளவு இருப்பதாக நம்ம ஷான் அளவு இருப்பதாக நாம் கற்பனை செய்து கொடுக்கிறோம் ஆனா அந்த ஆளுகள நாமே மயங்கி போய் இது நம்ம இறைவனை அடைவதற்காக தற்காலிகமா ஏற்றுக்கொண்ட ஒன்று என்பதை மறந்து அதிலேயே சுக்கி போய் அதிலேயே ஆழ்ந்து விடுகின்றோம் ஆகவேதான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய வாழ்க்கையில இருபது வருஷம் ஒரு முயற்சி செய்து பவதாரணிய அவர் அடைந்த போது அதை காட்டிலும் உயர்ந்த நிலை அந்த நெற்குண உபாசனை அந்த இறைவன் தானும் ஒன்று என்று உணர்கின்ற நிலை அதை அடைவதற்காக தோத்தாபுரி ரொம்ப முயற்சி செய்தார் ராமகிருஷ்ணருக்கு அந்த நிலை வரல பக்கத்துல சுத்தும் முத்தும் பார்க்கிறார் தோத்தாபுரி ஒரு உடஞ்ச கண்ணாடி துண்டு இருக்கிறது அந்த கண்ணாடி துண்டை எடுத்து ராமகிருஷ்ணருடைய நெற்றியில ரெண்டு புருவங்களுக்கு நடைமுறை வச்சு ஒரு அழுத்து அழுத்துறார் அந்த அழுத்தின உடனே அந்த பராசக்தி எந்த பராசக்தியை அடைவதற்கு இருபது வருஷம் தவித்தாரோ துளித்தாரோ எதை அடையவில்லை என்று அந்த தட்சிணேஸ்வர நகபத்து அந்த நடமண்டிர் அதனோட வாசல்ல எழுந்து முகத்தில் ரத்தம் வர வர தேய்த்தாரோ உன்னை பார்க்கவில்லை என்றால் நான் கத்தியாலனுடைய கழுத்தை வெட்டி கொள்வேன் என்று கழுத்தை வெட்ட துணிந்தாரோ எதை பார்ப்பதற்காக எதனை பார்க்க விரும்புகின்றவன் தன்னுடைய தலையை கையில் வெட்டி எடுத்து கொண்டு பராசக்தியை நோக்கி நடக்க வேண்டும் என்று கபீர்தாசர் சொன்னாரோ அந்த பராசக்தி விடத்தான் வேண்டியது ஆகவேதான் நம்ம ஊர்ல இந்த திருமந்திரம் எழுதின ஒரு மகான் அதை பத்தி கூட ஒரு நாளைக்கு பேசணும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் பாப்பம் இறையருள் கை கூட்டினா ஆசையரும் மின்கள் ஆசையரும் மின்கள் ஈசனோடாயினும் ஆசையரும் மின்கள் நீங்க எவ்வளவு போட்டி கொண்டாடி அவ்வளவு அபிஷேகம் பண்ணி அவ்வளவு தங்க கிரீட வச்சு அவ்வளவு தங்க பாவாடை கட்டி அவ்வளவு பூக்களால் அரங்கச்சு அதுவும் கன்னியாகுமரியில போய் அந்த அம்மனுக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு அந்த பூ மாலைகளால அலங்காரம் பண்ணிருக்கிறத பார்த்தா இவையா பொய்னு சொல்றான் உலகம் நிற்பதுவே நடப்பதுவே கற்பனை தானும் அப்படின்னு பாரதியார் அது திட்டி திட்டி மாயாவாரத்தை திட்டி ஒரு பெரிய பாட்டை எழுதியிருக்கிறான் அந்த பாட்டு தியூனு ரொம்ப பிரபாதமா இருக்கும் பாரதியார் சினிமால அப்படி நல்ல திட்டி போட்டாரு பாரதியார் இதை போய் போய்கிறிய எவ்வளவு சத்தியம் எவ்வளவு அழகு ஆனாலும் பா வாழ்க்கையில ஆரம்ப நிலையில வருகின்ற போது ஈசனோடாயினும் ஆசையரும் மீன்கள் அந்த உணர்வு நிலைய கூட விட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் அதை தாண்டிய ஒரு பேரின்பம் பெரிதொன்றறி யா பெரிதறி தான் அதுவாகவே நிற்கின்ற நிலை ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம் அந்த நிலையை போவதற்கு நீ இருபது வருஷம் முயற்சி செய்து எந்த பராசியத்தினுடைய திருவடிகளை பற்றினாயோ எந்த அன்னையை உன் உணர்வாக உன்னுடைய உயிராக உன்னுடைய அனைத்துமாக உணர்ந்தாயோ ஏற்றாயோ கருதினாயோ பேசினாயோ அதையும் விட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் வாழ்க்கையில இதை விட ஒரு இன்பம் உண்டா இதை விட ஒரு துன்பம் உண்டா அப்படி மனிதனுடைய வளர் நிலையில நம்ம எவ்வளவு போற்றி வளர்க்கின்ற ஒவ்வொன்றையும் நம்ம விட்டுத்தான் ஆக வேண்டியிருக்கிறது இதைத்தான் ரமணாசிரமத்தை போனீங்கன்னாக்க தினம் தினம் தனராத்திரி கடைசியா பிரார்த்தனையா தியாகேனை ஏக்க அமிர்த சம்மானசு ந பிரஜையா ந தனேன என்று அந்த உபநஷத்தினுடைய வாக்கியத்தை ஓதுவார்கள் தியாகேன இயக்கம் அமிர்தோஷமானது உங்களுக்கு எவ்வளவு பிடித்த விஷயமா இருந்தாலும் சரிதான் தன்னிலத்தில் இருக்கின்ற இறைவனை உணர்வதற்கு அந்த அனுபவ நிலைகளை அந்த முன்னிலை பொருளை நீங்கள் போற்றிய கொண்டாடிய வணங்கின வழிபட்ட நேசித்த காதலித்த தாயாக நினைத்த குழந்தையாக நினைத்த அந்த ஒப்பற்ற பரம்பொருள் இருக்கிறதே அதை விட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் அதையெல்லாம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு தோத்தாபுரி காட்டினார் ஆனாலும் கூட அந்த நிலையிலிருந்து இறங்கி வந்த பிறகு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அந்த 
கன்னியாகுமரி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தவங்க அந்த பச்சை சட்டையை போட்டுக்கிற மாதிரி இந்த பராசக்தி வழிபாட்டை தன்னுடைய அடிப்படையாக கொண்டார் இதுல வந்து காமகோடி பெரியவரை போன்றவர்கள் இப்படி பட்டவங்கள் எல்லாம் கூட அந்த முன்னிலை பொருள் என்ற ஒன்று உண்டு அது மதத்துக்கு ரொம்ப இன்றியமையாதது என்று சொல்லுகிறார்கள் சுவாமி விவேகானந்தரும் கிட்டத்தட்ட அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய உணர்வை தான் அவரும் பெற்றார் அதனால சுவாமி விவேகானந்தர் எல்லாத்தையும் கூட்டி கழிச்சு எல்லாத்தையும் பெருக்கி வகுத்து எல்லாத்தையும் பேசி அலையத்து முடித்த பிறகும் சாமின்னு ஒண்ணு இருக்கத்தாம்பா இருக்கு என்று சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார் அப்படிப்பட்ட அத்வைதத்தை பற்றி மாயை பற்றி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மாயையை சுவா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய எழுத்துக்கள்ல ஆதிசங்கரர் கண்ட மாயையை பற்றி அவ்வளவு விவரம் கழுவார் அப்படிப்பட்ட சுவாமி விவேகானந்தர் அவருடைய திருவடியில உட்கார்ந்தவரே கடைசியில நம்ம அதை ஒத்துக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அதை முன்னிலையாக ஒரு பரம்பரை எழுக்கிறது இதை விட அத்வைதத்துல வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் தன்னை ஒரு அத்தாரிட்டியாகவோ அதுல இருந்து புறம் போக முடியாது என்றோ சொல்லல ஆனா காஞ்சி பெரியவர் முழுக்க 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 ஆதிசங்கருடைய வழியில் என்ன சொன்னவர் அவரே அந்த துர்கா ஸ்தோத்திரம் என்று அஞ்சு அஞ்சு பாக நீ பாரா நீங்க காஞ்சி காமகோடி அந்த காமாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு போற போது ஒரு பக்கம் பிள்ளையாரும் ஒரு பக்கம் நாகரூலுக்கும் அந்த வலது பக்கத்துல இந்த ஸ்தோத்திரத்தை எழுதியிருக்காங்க பவன் ஜேனல்லையும் அந்த புத்தகம் வந்தது இந்த தெய்வத்தின் குரல்ல என்னமோ தெரியல அந்த பாட்டு நான் தேடுறதுல தான் எனக்கு சில குறைவோ நான் சரியா தேடலையோ தெரியல இந்த பாடல்கள் அதில் வரவில்லை ஆனாலும் கூட எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்ததாக இந்த சுனீதி குமார் சாட்டர்ஜி சொன்னார இந்த இறைவன் உனக்கு உள்ளே இருக்கின்றார் அதனால அனைத்துக்கும் உள்ளே இருக்கின்றார் அனைத்தையும் தாண்டி வெளியே இருக்கின்றார் அனைத்தையும் கடந்து இருக்கின்றார் நீங்க இமானன்ஸ் டிரான்சென்டன்ஸ் இந்த டிரான்சென்டன்ஸ தான் அனைத்தையும் கடந்து என்று சொல்லுகிறோம் இந்த இமானன்ஸ் என்பதை தான் அனைத்துக்கும் உள்ளே என்று சொல்லுகிறோம் ததேஜதி ததுநேஜதி ததூரே தது அந்திகை தது சர்வசிய அஸ்ய தது அந்தரஸ்ய பாஹ்யதா எல்லாவற்றுக்கும் உள்ளே இருக்கிறது எல்லாவற்றுக்கும் வெளியில் இருக்கிறது ஆனப்பட்ட ஈஷாவாசிய உபநிஷதத்திற்கே இந்த உண்மையை சொல்வதற்கு பத்து சொற்கள் தேவைப்படுகிறது அந்த மாதிரி சாந்தோக்கியத்துல கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வார்த்தைகள் பயன்படுகிறது உனக்குள்ளே இருக்கிற உலகமும் இந்த வெளியுலகத்திலே இருக்கின்ற இந்த படைப்புலகமும் ஒன்றுதான் என்று சொல்வதற்கு நம்ம தமிழர்கள் அதை ஒரு வார்த்தையில சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாரம்பரியத்தை அந்த சொத்தை அந்த அனுபவத்தை அந்த குரு பரம்பரைய விட்டோம்னா நம்ம மாதிரி முட்டாள் உண்டா நம்ம மாதிரி நம்ம மாதிரி துர்பாகியவான் வேற உண்டா எனக்கு அடிக்கடி தோணும் இந்த மாதிரி பெரிய ஆன்மீக செல்வத்தை இழந்தவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தண்டனை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க அதை இழந்ததுதான் பெரிய தண்டனை நாத்திகவாதம் என்பது தண்டனைக்குரியது இல்ல அதுதான் தண்டனையே அப்படிப்பட்ட அந்த அற்புதமான உணர்வுகளை நம்முடைய மூதாதையர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் மிக எளிமையான சொற்களை தாய்மான சுவாமிகளும் அப்பரும் திருவள்ளுவரும் நம்ம சங்க பாடலுடைய பெரியவர்களும் அதை நமக்கு விட்டு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த கடவுள் என்ற சொல் உலகத்துல எந்த மொழியிலையும் இல்லாத ஒரு அற்புத சொல் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட அந்த அந்த கருத்துக்களில் தான் இந்த அண்டமம் வேண்டும் சரி எவ்வளவு பேசியாச்சு உபநிஷனங்கள் என்ன சொல்லுகிறது அதுதானே நம்முடைய சாஸ்திரத்தின் அடிப்படை அதை பார்ப்போமா கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே இல்லாம உபநிஷதங்கள் நான்கு மகா வாக்கியங்கள் என்ற ஒரு வார்த்தம் அப்படியே உபநிஷதம் மிக்சியில போட்டு அரைஞ்சு ஜூஸ் புழிஞ்சா இந்த மகா வாக்கியங்கள் வரும் இந்த மகா வாக்கியங்களை பற்றி அவ்வளவு அற்புதமான சொற்பொழிவுகள் ஆற்றி இருக்கிறார்கள் என்ன இந்த மகா வாக்கியம் தத்துவமசி இந்த ஸ்வேத கேது என்பவனுக்கு பத்து உதாரணங்கள் மூலமாக உபநிஷத ஆசிரியர் சொல்லுகிறார் நீதாண்டாந்த பரம்பொருள் நீதாண்டாந்த பொருள் தத்துவமதி ஸ்வேத கேது அதை உபநிஷத்து சொல்கிற போது அந்த பையனுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்றாரா இல்ல தன்னுடைய குரல்ல தானே மயங்கி போய் திரும்ப திரும்ப அந்த சொல்லின் மீது காதல் கொண்டு அதை திரும்ப திரும்ப சொல்றாரா நம்மளால சொல்ல தெரியல அந்த மாதிரி ஒரு எட்டு பத்து தடவை 
அந்த ரிஷி ஸ்வேதகேது தத்துவமசி தத்துவமசி எத்தனை உதாரணங்களை சொல்லி தத்துவமசி என்று சொல்லுகிறான் அதுக்கு அடுத்தது அகம் பிரம்மாசம் யஜுர்வேதத்தினுடைய கையெழுத்து நாம் தான் அந்த பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருளை முன்னாடி சொல்கிறோமே வணங்குகிறோமே போற்றுகிறோமே அது எங்க இருக்கு எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆகவே அகம் பிரம்மாஸ்மி அது யஜுர்வேதத்தினுடைய சாரம் தத்துவமசி சாம வேதத்தினுடைய சாரம் நம்ம மனித உணர்வுகள் இருக்க பிரஜ்ஞை என்று சொல்கிறோம் கான்சியஸ்னஸ் என்று சொல்கிறோம் உணர்வு என்று சொல்லுகிறோம் மெய் உணர்வு என்று சொல்லுகிறோம் உயிர் உணர்வு என்று சொல்லுகிறோம் நாடியில் இருக்கிற பிராணத்தின் பிராணனுக்கும் அடிப்படையான உணர்வு என்று சொல்லுகிறோமே அதுதான் பரம்பொருள் பிரஜானம் பிரம்பொருள் அவர் வந்து பல நூல்கள் இருக்கிற கருத்துக்களை எல்லாம் தொகுத்து தொகுத்து சொன்னவர் அந்த பஞ்ச திசையில ஒரே ஒரு பாடல்ல அவன் வந்து அலையெழுத்து மாதிரி அவன் பல பிறவிகளில செய்த பாவ புண்ணியத்தின்படி அவனுக்கு பரம்பொருள் என்பது முன்னிலை பொருளாகவும் அவனுடைய ஆத்மாவாகவும் தோன்றும் என்று வித்யார் அந்த பாட்டை இன்னைக்கு போட் பண்ணணும் தேடி தேடின்னு இந்த பஞ்ச வயசு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்லோகம் ரொம்ப சுலபம் இல்ல படிக்கிறதுக்கு திரும்ப திரும்ப படித்தேன் என் பாக்கிய குறைவு அந்த புஸ்தகம் அந்த பாடல் எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் படித்தது மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த பரம்பொருள் நமக்கு முன்னே இருக்கிறதா பின்னே இருக்கிறதா என்பது நம்மளுடைய குரு பரம்பரை நம்ம குடும்பத்துடைய பாரம்பரியம் பி நாகராஜராவ் என்று மாமாஜியோட ப்ரொஃபஸர் அத்வை துவைதத்தில் உலகளாவிய பெரிய மேதாவ பாரதிய வித்யா பவனில் துவைதா இன் மத்வாச்சாரியாஸ் ஓன் வேர்ட்ஸுங்கிற புஸ்தத்தை அவர் தான் எழுதியிருக்கிறார் அந்த அவர் வந்து காஞ்சி பெரிய வைத்து போய் எனக்கு அத்வைத ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப காஞ்சி பெரியவர் சொல்றார் ஒன்ன ஒரு துவைத்தியாக படைத்த கடவுளை நான் முட்டாளா அதனால நீ உன்னுடைய அனுஷ்டானங்கள் உன்னுடைய பாரம்பரியங்கள் உன்னுடைய சம்ஸ்காரங்கள் உன்னுடைய விரதங்கள் இதை பொறுத்தவரையிலையோ உங்க அப்பா தாத்தா தாத்தாவோட அப்பா எதை பின்பற்றி இருக்காங்களோ அதை தான் நீ பின்பற்ற வேணும் அதை விட்டு வெளியில வர்றதுக்கு உனக்கு அனுமதியே கிடையாது நீ இங்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அத்வைத பிடிக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லாத நீ துவைதத்தை தான் அதை அனுஷ்டானம் அப்படின்னு வரப்போகுது நீ அதை தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அந்த பேச்சினுடைய முடிவில் காஞ்சி பெரியவர் எப்படி பி நகராஜர் அவன் மரியாதை பண்ணினார் அப்படின்னு எங்கள் அண்ணா சொல்கிறது கொஞ்சம் ஓடும் போனோம் அதனால நான் கொஞ்சம் விட்டு வைக்கிறேன் அதை பற்றி இப்போவே நான் சொல்லலை அப்படிப்பட்ட அந்த அனுஷ்டானம் என்று வருகிற போது நம்ம பாரம்பரியத்தை பின்பற்ற வேண்டும் துவை கொள்கை என்று வருகிற போது நமக்கு பிடிச்சது நம்முடைய அறிவு கேட்டதை நம்ம பின்பற்றலாம் என்று காந்தி சங்கரை சொல்லியிருக்கார் அதற்காக நீ அந்த குடும்பத்தில் வந்து பிறக்கணும்னு எத்தனை தலைமுறையாக பெரியவங்க தவம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தவத்தினுடைய பயனாக நீ என்னென்ன சம்ஸ்காரங்களுடைய என்னென்ன விரதங்களுடைய என்னென்ன பழக்க வழக்கங்களுடைய என்னென்ன பண்டிகைகளுடைய ஒரு குழந்தையாக அந்த குடும்பத்தில் வந்து பிறந்திருக்கிறாய் ஓ இஷ்டத்துக்கு ஒரு சின்ன புத்தியை யூஸ் பண்ணி எனக்கு அது பிடிக்கல இது பிடிக்கல என்றெல்லாம் நீ ஆயிரம் தின்மத்தில் சம்பாதிச்ச அந்த சொத்தை நீ எழுந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி காஞ்சி பெரியவர் அந்த பி நாகராஜராவை அனுப்பிச்சிட்டார் ஆகவே நம்முடைய கொள்கை எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம அந்த குடும்பத்தில் பிறக்க வைத்த அந்த இறைவன்றுக்கான அது நமக்கு சில சம்ஸ்காரங்கள் வேண்டும் சில பழக்க வழக்கங்கள் வேண்டும் சில விரதங்கள் வேண்டும் சில பண்டிகைகள் வேண்டும் அதெல்லாம் தான் நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து பாரம்பரியத்திலிருந்து கிடைப்பது ஆகவே இந்த வித்யாரண்ய எழுதின அந்த பஞ்சதிசி என்ற நூல் இருக்கிறதே உனக்கு அத்வைதம் லபிக்குமா அல்லது கடவுள் ஒரு முன்னிலை பொருள் என்ற அந்த விசிஷ்டாத்வைதம் லபிக்குமா எது உனக்கு கிடைக்கும் என்பது உன்னுடைய பாரம்பரியத்தை பொறுத்தது உன்னுடைய தலைவிதியை பொறுத்தது நீ பல பிறவிகளிலே எந்த அனுஷ்டானத்தை பின்பற்றி வைத்திருக்கிறோ அதை வந்தது ஆனா உண்மையில இது வேற அது வேறையா ஒரு பரம்பொருள் அப்போ குருதேவ் நாராடைய ரொம்ப சொல்றார் நீ வட்டமான ஜனல் வழியா புற உலகத்தை பார்த்தா புற உலகத்துக்கு வட்டமா தெரியும் சதுரமான ஜனல் வழியா நீ புற உலகத்தை பார்த்தா உனக்கு புற உலகம் சதுரமா தெரியும் புற உலகம் சதுரமாவும் இல்லை வட்டமாவும் இல்லை நீ எந்த ஜனல் வழியா பார்க்கிறையோ அப்படி அதை தோன்றுகிறது ஆகவே நீ பார்க்கும் பார்வைதான் நீ அதன் மூலம் பார்க்கிறாய் அது நீ பார்க்கப்படும் பொருளை நீ அப்படியே நூத்துக்கு நூறு சயின்ஸ் 
ஷ்ரோடிங்கர் என்று அந்த ஜெர்மன் பே பேரை பார்த்த ஜெர்மன்கார மாதிரி அவர் சொல்றார் அந்த முன்னிலை பொருள் உன்னுடைய இயல்பை தீர்மானம் பண்ணிக்கல நீ எப்படி இருக்கிறாயோ அப்படி அந்த பொருளை நீ தீர்மானம் இருக்கிறார் இத கடைசியில ஒரு விஷயத்த சொல்லி வந்துடும் ஜோரோதர் பென்ரோஸ் அப்படின்னு மைண்டுக்கும் பிரெயினுக்கும் உள்ள பெரிய மிகப்பெரிய ரிசர்ச்சர் அவருடைய சீடர்களுக்கு எல்லாம் நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துட்டு கடைசியில அவருக்கு கொடுத்தான் அவர் இந்தியாவுக்கு வந்தார் அப்ப அவருடைய வாயில ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையோட நிருபர் வார்த்தைகளை வைக்கிறான் அப்போ நம்முடைய மூளையில என்னென்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் தோன்றுகின்றதோ என்னென்ன உணர்வுகள் எல்லாம் தோன்றுகின்றதோ அதெல்லாம் நம்ம உடலோட சம்பந்தப்பட்டது தானே நம்ம மூளையில இருக்கிற திசுக்களோட சம்பந்தப்பட்டது தானே அப்படின்னு அவ்வளவு பெரிய ஜீனியஸ்ங்கிற வார்த்தை ரொம்ப சின்னது ரோஜர் பென்ரோஸ பத்தி அவரோட வாயில போய் இந்த பேப்பர் காரம் கருத்துக்களை திணிக்கலாம் அந்த ரோஜர் பென்ரோஸ இதுக்கெல்லாம் மயங்குவாரு இன்னும் மூளையிலே தோன்றுகின்ற மாற்றங்களை அவை உடலுக்கு அப்பாற்பட்டவை என்பதை கண்டுபிடிக்கின்ற கருவிகள் விஞ்ஞானத்தில் இன்னும் இல்லை என்று சொல்லி அவன் வாய அரைச்ச அனுப்பிச்சுட்டான் பிரம்மசூத்திரத்துல அப்படியே இருக்கிற மனுஷன் செத்த பிறகு அவன் சொர்க்கம் நரகம் என்றெல்லாம் அனுபவிக்கிறானே அந்த சொர்க்கம் நரகம் என்பதெல்லாம் உடல் என்பதை அடிப்படையாக போன்ற உணர்வுகளா உடலே இல்லாமல் அறிவிக்கின்ற உணர்வுகளா இதை பற்றி பேசுகிற போது பிரம்மசூத்திரம் என்ன சொல்கிறது அங்க உடல் கிடையாது மனம் என்ற ஒன்றினாலே நீ சொப்பனத்துல நீ இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிற போது அது மாதிரி நீ உடல் என்ற ஒன்றே இல்லாம உன்னோட இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் அனுபவிக்க முடியும் அப்படியே இதைத்தான் ரோஜர பென்ரோஸ் தன்னுடைய விஞ்ஞான பாஷையில சொன்னார் பிரம்மசூத்திர பாஷைக்காரர் தன்னுடைய கருத்துல சொன் ஆகவே இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அனுபவ நிலை இருக்கின்றது அது கடவுள் என்று பெயர் அதை உள்ளே இருப்பதாக உணர்ந்தால் அது சாணளவு முழம் அது முழங்கை அளவு நிலம் அது உங்களுடைய இதயத்துக்கும் வெற்றி புருவத்துக்கும் இடையில் உள்ள சாணம் கொள்ள நீளம் அதை உனக்கு வெளியில் இருப்பதை பார்த்தா கண்ணா திறந்து வெளியுலகத்தை பாரு வெளியுலகத்தில் இருக்கிற அத்தனையும் உனக்குள்ளே இருக்கின்றது அந்த பேசேஜ் இருக்கு பாருங்கோ அந்த சாந்தோக்கு பிரஷ்டில் கவிதை என்ன அதுதான் கவிதை அப்படி வந்து உலகத்துல இருக்கிற ஒன்னொன்றையும் சுட்டு காட்டி அதெல்லாம் உனக்குள்ள இருக்குப்பா உனக்குள்ள இருக்குப்பா உனக்குள்ள இருக்குப்பா என்று உன்னை கெஞ்சுகிற பாஷை அதட்டுகிற பாஷை வேண்டுகிற பாஷை அறிவுறுத்துகிற பாஷை திட்டுற பாஷை அத்தனையே கலந்து சில வார்த்தைகள் அதுதான் உபநடனத்தோட அழகு உபநடத்து விஷயம் உங்களை திட்டுறாரா வேண்டிக்கிறாரா அறிவுறுத்துறாரா பாடம் சொல்றாரா ஐயோப்பா இதெல்லாம் விட்டுட்டு முட்டாள்தனமா இருக்கியப்பா அப்படின்னு உன்னை கெஞ்சறாரா அதெல்லாம் பிரிச்சே பார்க்க முடியாது இத்தனையும் கலந்த உணர்வுகளை அப்படியே சொல்லுவான் நம்ம ஷேக்ஸ்பியர் ஸ்காலர் இருக்காங்க இங்க ஆஹ் ஆசிவ் லைக்கட்ல அந்த ரோசனில் வந்து சீலியாவை பார்த்து கேள்வி கேட்பா ஒரு பத்து கேள்வி கேட்டுட்டு ஆன்சர் இன் ஒன் வேர்டு அப்படிப்பா அந்த மாதிரி அந்த உணர்வுகளை வந்து எவ்வளவு சுருக்கமா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சொல்லு என்று கேட்பா அந்த மாதிரி அந்த உபநிஷதம் ஒரு கவிதையாக பரிணமிக்கிற போது படிப்பது ஆனந்தமாக இருக்கின்றது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இந்த உடலுக்குள்ளே எப்படி தலையணை அடைத்த பஞ்சு இருக்கிறதோ தலையணைக்குள்ள பஞ்சு இருக்கிறதோ அதே போல இந்த உடல் வெறும் வெற்று பைதான் இதுக்குள்ள அடைக்கப்பட்ட பொருள் என்ன பராசக்தி தான் என்று சொல்லுகிற போது இந்த கடவுள் என்ற சொல் இந்த அத்வைதத்துக்கும் விசிஷ்டாத்வைத்துக்கும் இடைப்பற்ற நிலை ஆகவே ராமகிருஷ்ணரும் ரமண மகர்ஷியும் இதை பற்றி நிறைய பேசியிருக்காங்க இடைப்பட்ட நிலை அப்படின்னு சொன்னா என்ன உதாரணமா உன்னே ஒரு சொல்றேன் ராமகிருஷ்ண பரமத்தர் சொல்றார் பராசக்தி உன்னுடைய அம்மா உனக்கு வாழ்க்கையில என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நீ உங்க அம்மா கிட்ட கேட்காம யார யார கேப்ப அம்மா கேளு அம்மானு சொல்றவ குடுக்காம இருப்பாளா நிச்சயம் கேளு அப்படின்னு ராமகிருஷ்ண பரமத்தர் சொல்றார் ரமண மகர்ஷி சொல்றார் உங்க அம்மாக்கு தெரியாத உனக்கு என்ன வேணும்னு பால் நீந்து விட்டு தாயின பறிந்து குழந்தைக்கு பசிக்குதுன்னு குழந்தை கேட்ட அம்மா வந்து பால் விட்டுறா குழந்தைக்கு இந்த நேரம் பசிக்கும்னு அம்மாவுக்கு தெரியும் அதனால நீ போய் மிக உன் தகமையை நாடி விரும்புவதே அப்படிங்கிறார் இல்லையா அபிராமி பட்டார் உன்னுடைய கொடைத்தன்மையே நான் போய் தேடி உன்னை கேட்கணுமா உனக்கு நான் ஞாபகப்படுத்தணுமா நீ என்ன முட்டாளா எனக்கு என்ன வேணும்னு உனக்கு தெரியாதா அம்மாலே கொடுப்பா என்று ரமண மகிழ்ச்சி சொல்றார் அப்ப சத்தியம் எங்க இருக்கு எனக்குள்ள இருக்கா 
நான் உனக்கிற அம்மா கூட இருக்கா இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நிலை இருக்கு அந்த இடைப்பட்ட நிலை இருக்கிறத இதை பற்றி விவேகானந்தா காலேஜில் டி என் கணபதின்னு ஒருத்தர் அவரை வந்து சித்த இலக்கியத்தை பற்றி ரொம்ப அத்தாரிட்டேட்டிவாக நம்ம இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் ஃபிலோசாஃபிக்கல் ரிசர்ச்சுக்காக தமிழ்நாட்டில் சித்தர் இலக்கியத்தை பற்றி ஆங்கிலத்தில் ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறார் இப்போ கனடாவிலேருந்து ஒரு சித்தர் ஆராய்ச்சி மையம் என்று ஒன்று வைத்து அது நான் நிறையா பணம் கொடுத்து இந்த டி என் கணபதியை சித்தர்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறார் அவர் ஒரு நூலுக்கு பேர் வச்சுருக்கிறார் சந்தியா பாஷை சந்தியா பாஷைனா அது பகலாயிரவான்னு சொல்ல முடியாது அந்த பக்கமாக இந்த பக்கமாக சொல்ல முடியாது இது கடவுள் வெளியில் இருக்காரா உள்ளே இருக்காரான்னு சொல்ல முடியாது இதுக்கு இந்த த்ரெஷோல்டு ஸ்டேஜ் வாஷர்படின்னு சொல்லுவாங்க வாசற்படி நிலைன்னு சொல்லுவார் அப்படிப்பட்ட அந்த அனுபவ நிலையில அது உள்ள இருக்கா வெளியில இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நிலை அதைத்தான் பிரகலாதன் நரசிம்மரை வச்சு பார்த்தான் என்று நம்ம சாத்திரங்களா சொல்லுகிறது அந்த நமக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த ஹெரண்ய கஷிப்பு என்ன வீட்டுக்குள்ள வச்சு கொள்ளக்கூடாது வீட்டுக்கு வழியில வச்சு கொள்ளக்கூடாது கருவியால கொள்ளக்கூடாது கருவி இல்லாம கொள்ளக்கூடாது ஆகாயத்துல வச்ச கொள்ளக்கூடாது பூமியில வச்சு கொள்ளக்கூடாது என்றெல்லாம் இப்படி அப்படி இப்படி நிறைய கேள்வி கேட்கலாம் எத்தனை கண்டிஷன்ஸையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ற மாதிரி நரசிம்மதாரத்துல மடியில வச்சு அது தரையும் இல்லை ஆகாயம் இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயும் இல்லை வெளியிலையும் இல்லை வீ பகல்லையும் இல்லை இறைவனையும் இல்லை ஆயுதத்தாலையும் இல்லை ஆயுதம் இல்லாம இல்லை அத்தனைக்கு இடைப்பட்ட இந்த வெரி வெல் டிஃபைன்டு ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்கப்பட்ட அந்த நிலைய இருக்கு இல்லையா இதை தான் கட்டோப்பன்றது சுரசிய தாரிஷிதா துரத்தையா அது எப்படி இருக்குமா அது கத்தி முனை போல இருக்கா கத்தி முனைனா ஆபத்தானதுன்னு அர்த்தம் இல்ல வெல் டிஃபைன்னு அர்த்தம் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப பொருத்தமாக யூ கே நாட் மிஸ்டேக் இட் அட் ஆல் அதை தப்பாவே நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியாது அவ்வளவு அழகாக வரையறுக்கப்பட்டதாக ஒன்றை அது சொல்லுகிறது சுரத்தி தாரா நிஷிதா துரத்தையா என்று அந்த கத்தி முனை போல அந்த ஆன்மீக பாதை கூர்மையானது அப்படின்னு அர்த்தம் நீ அதை தப்பாவே தெரிஞ்சுக்க முடியாது அவ்வளவு வெல் டிஃபைன்டு அவ்வளவு ப்ராப்பர்லி டிஃபைன்டு அவ்வளவு அன்மிஸ்டேக்கபிள் அது நீ தப்பா புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அவ்வளவு தள்ள தெளிவாக அது ஒன் முன்னாடி காட்டப்படுகிறது அப்படின்னு ஒப்புனர்கள் சொல்லணும் ஆகவே அந்த இடைப்பட்ட நிலை இருக்கு இல்லையா அதுதான் உயிரோட உள்ள நிலை பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க இந்த வெஸ்டர்ன் சயின்ஸினுடைய மிகப்பெரிய குறை என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க எய்தராருங்கிற அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்குள்ள போய் இந்த வெஸ்டர்ன் சயின்ஸு சிக்கிக்கும் இதுவா அதுவா இதுவா அதுவா இதுவா அதுவா ஆனால் நம்ம வேதாந்தம் இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நிலை உண்டு அதில் இதுவும் வரும் அதுவும் வரும் இதுவும் இருக்காது அதுவும் இருக்காது அப்படியே கேன உபநஷ்டத்தில் அப்படி ரெண்டையும் கேன உபநஷ்டத்திலையும் சரி மாண்டு கேத்திலையும் சரி ரெண்டையும் ஏற்கும் ரெண்டையும் மறுக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த ஷொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிற போது அப்பா சொல்ல முடியாத அந்த உணர்வுகளை சொல்லுவதற்கு ரிஷியே தவிக்கிற போது நம்ம எல்லாம் எந்த மூல அப்படிப்பட்ட அந்த அனுபவ நிலை இருக்கிறது ஒரு கிராஃப் போடுறீங்க அந்த கிராஃபில் நீங்கள் வந்து வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்குன்னு போட்டிருக்கீங்க அந்த கிராஃபில் போடுற கோணல் கோடு அது வடக்கு தெற்காக இருக்கு அது ஒரு கோணல் கோடு அதை சொல்ல முடியாமல் நீங்கள் என்ன பண்றீங்க வடக்கு தெற்குன்னு பிச்சு பிச்சு அதை அந்த கிராஃபினுடைய அந்த கோஆர்டினேட்டாக சொல்றீங்க அந்த கோஆர்டினேட்டில் சொல்ல வந்த விஷயம் அந்த கிராஃபினுடைய வளைந்த தன்மை அந்த மாதிரி அந்த இறுதி அனுபவ நிலை இருக்கிறதே ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நிலை அதை தான் அந்த டி என் கணபதி ஐயா சந்தியா பாஷை சந்தியா பாஷை என்று சொல்லி நம்ம சித்தர்கள்லாம் என்ன மாதிரி அதை அனுபவிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்முடைய அந்த சிதற இலக்கியத்தை பற்றி டி என் கணபதி ஐயா எழுதின தி சித்தாஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற அந்த இங்கிலீஷ் புக்கு இந்தியன் கவுன்சில் ஃபிலோசாஃபிக்கல் ரிசர்ச்சோட ஆத்தரைஸ்ட் புக் அது அவங்க அதை உத்தரவு போட்டு பணம் கொடுத்து அதை எழுத வச்சிருக்காங்க அப்படி அந்த இடைநிலை இருக்கு இல்லையா அதுதான் உயிர் உள்ள நிலை அதுதான் ஜீவ சக்தி ஜீவன்கிறது சாவும் இல்லை மரணமும் இல்லை அந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நிலை அதைத்தான் நச்சுக்கேத்தன் கேட்கறான் சாவினுடைய அந்த வாசப்படியில நிக்கிறிய மதராஜா உனக்கு மரணத்துக்கு இந்த பக்கம் என்னன்னு தெரியும் 
மரணத்துக்கு அந்த பக்கம் என்னன்னு தெரியும் இந்த மரணங்கிற போது என்ன மாற்றங்கள் வரும் அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கு இந்த உலகத்துல எவனுக்கா அது யோகியதை உண்டுன்னா உனக்கு தாயா உண்டு நீயோ நான் கேட்ட வரத்தை கொடுக்கணேன்னு உன் குடும்பி என்கிட்ட கொடுத்து நல்லா சிக்கிக்கிட்டேன் நான் இந்த வாய்ப்பை விடுவேனா தவைப நீ கொடுக்கற சொத்து நீ கொடுக்கற செல்வம் நீ கொடுக்கற ஆயுசு நீ கொடுக்கற எறும்பாடு எல்லாம் உங்ககிட்டயே இருக்கட்டும் எனக்கு வேண்டியது இந்த கேள்விக்கு பதில் தான் ஏன் இந்த மாதிரி இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய இன்னொருத்தனை காண்பது கஷ்டம் நீயோ எனக்கு வரம் கொடுத்து உன் குடும்பி என் கையில நல்லா சிக்கிக்குச்சு இதுவே எனக்கு வேண்டும் தபை இவ கீதம் இந்த கீதம் பாட்டி செல்வம்லாம் நீ வச்சுக்கோ எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி நம்ம உபநிஷதங்கள் இந்த சந்தியா பாஷை அப்படிங்கிறத ஒரு முழு உபநிஷதாகவே வரைந்து கொடுத்திருக்கிறது அதனால ராமகிருஷ்ண பரமம்சரும் பேச்சுக்காக அந்த கடவுள் உள்ள இருக்கு வெளியில இருக்கு என்று சொல்லுகிறாரு தவிர அந்த உண்மையில அந்த பரம்பரை என்ன இருக்கு நரசிம்ம அவதாரத்துல இந்த ஹிரண்ய கசிப்பு போன்ற மாதிரி அந்த உள்ளே இல்லை வெளியிலே இல்லை ஆகாயத்துல இல்ல பூமியிலே இல்ல ஆயுதத்தாலையும் கொல்லல ஆயுதம் இல்லாமல கொல்லல பகல்லையும் கொல்லல ராத்திரிலையும் கொல்லல அப்படிப்பட்ட அந்த சந்தியா அந்த இடைப்பட்ட ரமண மகர்ஷி அதை பத்தி சொல்லிட்டே இருப்பா இறைவனை பற்றி நினைப்பதற்கு ரொம்ப உகந்த தருணம் எது நீங்க தூங்கி எழுந்திருக்கிற இல்லையா தூக்கமும் போகல விழிப்பும் முழுக்க வரல இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நிலை இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டோட அட்வான்டேஜும் உனக்கு இருக்கு இந்த விழிப்பினையினுடைய உணர்வும் இருக்கிறது தூக்கத்தினுடைய ஓய்வும் இருக்கிறது அந்த ரெண்டும் இடைப்பட்ட நிலையத்தான் நீ அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற ரமண மகள் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு அந்த நிலையத்தான் தோத்தா புரி என்ன சொல்கிறார் பாவமுக்கம் 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 என்று இந்த ராமகிருஷ்ண சித்தாந்தத்துல உலகத்துல எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு அனுபவ நிலை அது ராமகிருஷ்ணனால மட்டும்தான் சாதிகம் இறைவனை அடைந்த பிறகு அந்த இறை உணர்விலேயே மூழ்கி போய் எனக்கு வேற ஒன்றுமே வேண்டாம் இந்த உலகமே எனக்கு வேண்டாம் என்று விடுவது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இந்த இறைவனை வேண்டாம் எனக்கு உலகமே போறோம் அவர் ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன மாதிரி இந்த உலகில் பொருள் வேண்டும் என்று அழுபவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பொருள் வேண்டும் என்று அழுபவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இறைவன் வேண்டும் என்று யார் அறிகின்றார்கள் என்று விவேகானந்தட்ட ராமகிருஷ்ணர் கேட்டாரு அந்த மாதிரி உலகத்துக்காக இறைவனை தியாகம் பண்றவங்க இருக்காங்க இறைவனுக்காக உலகத்தை தியாகம் பண்றவங்க இருக்காங்க ராமகிருஷ்ண பரவம்சரோ நம் எல்லாரு பேர்லையும் கருணை வைத்து நமக்காக அந்த பாவ முகம் என்ற இடைநிலையில இருந்து இறைமையை உணர்ந்த பிறகு கூட தன்னுடைய அனுபவங்களை சொற்களாலே சொன்னார் கருத்துக்களாக சொன்னார் வார்த்தைகளாக சொன்னார் அப்படிப்பட்ட அந்த மிக பெரிய அனுபவம் அந்த ராமகிருஷ்ணனுடைய அதனால இதை கேட்ட பிறகு கூட நம்ம எப்படி நம்ம கடவுளை உள்ள இருக்கார் வழியில இருக்காருன்னு நினைக்க கூடாது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட அனைத்துக்கும் உள்ளே அனைத்துக்கும் வெளியிலே இருக்கின்ற அந்த பொறம்பொருளை போற்ற வேண்டும் என்று சுனீர்த்தி குமார் சாட்டர்ஜி நம்முடைய பெருமையை எடுத்து காட்டினாரோ அப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் நமக்கு அற வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சொத்துக்கு நாம் வாரிசாக விளங்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட இது வந்து வெறும் ஒரு அடையாளம் அல்ல அது கடைசியில ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன் நம்ம பண்பாட்டுல ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு கருத்துக்கள் வேதாந்தமும் தந்திர சாஸ்திரம் அப்ப உபநாட்சம் சொல்லுகிறதே பரம்பொருள் முதலில் ஒன்றாக இருந்தது அந்த ஒன்றும் சொல்வதற்கு இன்னொன்று இருந்தா தானே அதை ஒன்றும் சொல்ல முடியும் அந்த ஒன்று கூட இல்லாத நிலையில இருந்தது அப்ப அது என்ன சொல்லிச்சு ஏகோகம் பகு ஷியாம் நான் ஒருவன் பலவாக ஆவேன் என்று சொல்ல அந்த ஒன்று பலவாக ஆனத்திலிருந்து இந்த பல என்ன பண்ணுது ஒன்றை தேடிக்கொண்டே இருக்கிற மனுஷனால என்ன பண்ணாம இருக்க முடியாது சுய வெளிப்பாடு எனக்குள்ள இருக்கிற அழக எனக்குள்ள இருக்கிற சௌந்தரியத்தை எனக்குள்ள இருக்கிற ஒற்றுமைய எனக்குள்ள இருக்கிற சொற்செறிவ சொல்லாம மட்டும் இருக்க முடியாது மற்ற என்ன வேணாலும் என்னால முடியும் எனக்குள்ள ஒரு ரோஜா பூவை பார்த்து நீ பூ காதை அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரோஜா பூவெல்லாம் முடியுமா ஒரு சூரியனை பார்த்து நீ வெளிச்சம் வீசாத அப்படின்னு சொன்னா முடியுமா அது அதனுடைய ஏற்பு அந்த மாதிரி தனக்குள்ளே இருக்கிற 
அந்த அழகை அந்த ஆனந்தத்தை அந்த ஒழுக்கத்தை அந்த உற்பத்தி திறனை அந்த படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தாம மட்டும் மனுஷனால இருக்கவே முடியாது அது சொத்துல இருக்குன்னு சொத்தை தேடுவான் காசுல இருக்குன்னு காசை தேடுவான் புகழ்ல இருக்குன்னு புகழை தேடுவான் எல்லாம் தேடி கடைசியில ஓடி ஒழிந்து கடைசியில என்ன பண்ணுவான் அது எனக்குள்ளே இருக்கிறது என்று உணர்வான் அப்படி அவன் தன்னுடைய தன்னை முழுமையாக வெளிப்படுத்துகின்ற வரை அவனை வந்து இயற்கை ஓயவே விட அது வந்து தப்பு தப்பா எங்கெங்கெல்லாம் போய் எதையவே எல்லாம் தேடிட்டு இருப்பான் கடைசியில அப்பாடனா இவ்வளவு ரொம்ப ஒரு சாஸ்திரத்துல ரொம்ப அழகாக சொல்லும் ஒரு கப்பல் அந்த கப்பல்ல ஒரு பாய்மரம் அந்த பாய்மரத்துல ஒரு பறவை அந்த கப்பல் நடுக்கடல்ல போயிட்டு இருக்குது அந்த கப்பல் அந்த பறவை என்ன பண்ணுது நான் அந்த எப்படியாவது இந்த பாய் மரத்துல இருந்து தப்பிச்சுட்டு போவேன் அப்படின்னு கிழக்க போகுது மேற்க போகுது தெக்க போகுது வடக்க போகுது ஆயத்துல போகுது கீழே போகுது அதுக்கு வேற இடமே இல்லை கடைசியில வந்து என்ன பண்ணுது அந்த பாய் மரத்திலேயே வந்து உக்காருது அதுதான் அது உக்காரத்துக்கு ஒரே இடம் அந்த மாதிரி நமக்குள்ளே இருக்கிற ஆத்ம சுகத்தை விட்டு ஆத்மா என்னும் உற்பத்தி திறமையை விட்டு ஆத்மா என்னும் படைப்பாற்றலை விட்டு ஆத்மா என்னும் அழகை விட்டு ஆத்மா என்னும் ஆனந்தத்தை விட்டு எங்க வேணாலும் போங்க ஊர் சுத்துங்கோ கடைசியில அந்த ஓடி ஒடுங்கிற அந்த பலவை வந்து அந்த பாய் மரத்துல உட்கார்ற மாதிரி இங்க வந்துதான் உட்காரும் இதுதான் அத்வைதத்தினுடைய வேதாந்தத்தினுடைய அடிப்படை ஒன்று பலவாக ஆகும் அந்த பல திரும்பி ஒன்றை தேடும் இதற்கு காம்ப்ளிமெண்டரியா தந்திர சாஸ்திரம் இந்த தந்திர சாஸ்திரத்துல மனு சத்ரூபாவை பற்றி வேதத்திலேயே வருகின்ற இந்த மனு என்பவர் என்ன பண்ணிடுறாரு தன்னை நன்றா உடைச்சுக்கிறார் ஒரு பகுதி பெண்ணாகவும் ஒரு பகுதி ஆணாகவும் ஆகின்றது அந்த ஆணும் பெண்ணுமானான இரண்டு பகுதிகள் திரும்பி ஒன்று செய்கின்ற வரை அது ஓய்வே இருக்காது இதற்கு தான் தந்திரத்தினுடைய அடிப்படை ஆகவே அந்த இரண்டாக பிரிந்த ஒன்றையே அதனுடைய இயல்பே ஒன்றாக இருப்பதுதான் அந்த ஒன்று இரண்டாக தன்னை நினைத்து கொண்டது கற்பனை தவறு அதனால திருப்பி என்ன பண்ணும் அந்த ஒன்றாகவே ஆக அது திரும்ப திரும்ப முயற்சி செய்யும் அதற்கு தான் தந்திரத்தினுடைய படை ராமகிருஷ்ணனுடைய பெருமை ராமகிருஷ்ணனுடைய அழகு ராமகிருஷ்ணனுடைய கருணை இந்த ரெண்டையும் வாழ்க்கையில ரொம்ப முழுமையாக அனுபவித்து காட்டணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ராமகிருஷ்ணனுக்கு வந்து குரு அருள் ரொம்ப ஜாஸ்தி அவருக்கு எந்த காலத்துல எந்த குரு வேணுமோ கூப்பிடாமையே வந்து அவருக்கு அருள் புரிஞ்சுட்டு போவாங்க வைரவி பிராமணியும் ஒரு அம்மா அந்த அம்மா வந்து ராமகிருஷ்ணனுக்கு உனக்கு தந்திர சாஸ்திரத்தை சொல்லி கொடுக்க வந்திருக்கேன் அப்படிம்பா நான் வந்து எங்க அம்மா கிட்ட கேட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா கிட்ட கேட்டா அதுக்காக தான் அந்த அம்மா இங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றான் ராமகிருஷ்ண பரமன் சார் அறுபத்தி நாலு தந்திர சாஸ்திரங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையில படிப்பார் அதுல ஒன்றை மட்டும் உதாரணம் சொல்லிடுறேன் அதுல அந்த தந்திர சாஸ்திரத்தை பின்பற்றி அதுல அனுபவ நிலையின் முழு அடைவதற்கு மூணு பிறவி ஆகும் சாதாரணம் அப்ப இந்த பைரவி பிராமணி சில பொருள்களை எல்லாம் கொண்டு வர அதுல இருந்து ஒரு வகையான மதுவை வடிக்கிறாரு அந்த ராமகிருஷ்ண பரமன் அந்த மதுவை ஒரு தர்ப புல்லால தொட்டு மின்னு நாக்கில வைக்கிறாரு அவருக்கு இந்த வாழ்க்கையில எதையுமே ரெண்டாந்தர அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசைக்குத்தான் போதைன்னு பேர் ஒரு தடவை அனுப்பிச்சோம் அதை ரெண்டாம் தடவை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கு பாருங்க ஆஷா பாஷா சட்டை பத்தி அப்படிங்கிற கண்ணன் கீதையல் அதற்குத்தான் போதை என்று பெயர் அந்த போதைங்கிறது எதையுமே ரெண்டாம் தடவை அனுபவிக்கிற ஆசை அவருக்கு போயிடுச்சு இந்த பைரவ் பிராமணுக்கு ஆச்சரியம் இது சாதாரணமா ஒரு ஆன்மீக வாழ்க்கையில ஈடுபடாதவங்களுக்கு மூணு ஜென்மம் ஆகும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில ஈடுபட்டவங்களுக்கு குறைஞ்சது மூணு வருஷமாவது ஆகும் இந்த வெச்சக்கார பாப்பா ஒரு கணத்துல ஒரு தர்ப புல்லால அந்த மதுவை தொட்டு வாயில வச்சு ஒரு சாதனை ஆரம்பிக்காதவனுக்கு மூணு பிறவையிலையும் சாதனை ஆரம்பிச்சவனுக்கு மூணு பி வருஷத்திலையும் கிடைக்கக்கூடிய அனுபவத்துல ஒரு கணத்துல பெற்றார் என்று சொன்னா பிரஜான கனம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படியே என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் அவரை டீ கடை டீ குடிக்கிற நேரத்துக்கு வந்தா அப்பா இந்த கப்பல டீய கொஞ்சம் துணிச்சு துணிச்சு நிரம்பிப்பான் அப்படிம்பார் அந்த மாதிரி ராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில 
இந்த ஆனந்த அனுபவத்தை இந்த படைப்பாற்றின் இந்த அனுபவத்தை இந்த பிரம்மா அனுபவத்தை இந்த சத்திய அனுபவத்தை அப்படி திணிச்சு திணிச்சு அனுபவிச்சு அதனால தான் ரொமாரா சொன்னார் ரொமாராலா சொன்னார் இந்தியாவில ஐம்பது வருடம் ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் இந்தியர்கள் வாழ்ந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய சுருக்கத்தை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறுல இருந்து ஐம்பத்தி ஆறுக்குள்ள ஐம்பதே ஐம்பது வருடங்கள்ல ராமகிருஷ்ணர் வாழ்ந்து காட்டினார் அப்போ இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டு இருக்கு பாருங்க அவ்வளவு வேகமா போற ஒன்ற அவ்வளவு சுருக்கமாக அவ்வளவு பொருத்தமாக அவ்வளவு நிறைவாக வாழ்ந்து காட்டினார் தன்னுடைய சீடர்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்கள்டெல்லாம் ராமகிருஷ்ணர் அவங்க அவங்களுக்கு எதாவது பொருந்துமோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டினார் அந்த எப்படி கர்த்தாவின் மனம் போல கசிந்துருக வேண்டுவனே என்று நாயன்மார் பாடின மாதிரி தன்னுடைய ஞான செல்வத்தை பெற்றுக்கொண்டு உலகம் முழுக்கும் பரவக்கூடிய சீடர்கள் வேண்டும் என்று அந்த மாடியில போய் ஏறி போயிட்டு மாயந்து பிரம்மச்சாரண ஸ்வாகா விமாயந்து பிரம்மச்சாரண ஸ்வாகா பிரமாயந்து பிரம்மச்சாரண ஸ்வாகா தமாயந்து பிரம்மச்சாரண ஸ்வாகா ஷமாயந்து சாரண ஸ்வா என்னுடைய ஞான செல்வத்தை எல்லாம் கொண்டு போய் உலகத்துல பரப்பக்கூடிய சீடர்கள் தன்னடக்கத்தோட என்கிட்ட வரட்டும் 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 என்று பிரார்த்தினார் அதனால நேச்சுரலா அடுத்த வாரம் என்ன இருக்கணும் ராமகிருஷ்ணருடைய சீடர்களை பற்றியா தான் இருக்கணும் ராமகிருஷ்ணரை பத்தி நான் ஒண்ணுமே சொல்லவே இல்லை ராமகிருஷ்ணரை பத்தி சுவாமி சாரதானந்தர் எழுதுறார் ராமகிருஷ்ணரை பத்தி கிழக்கு வங்காளத்துல ஒரு இடத்துல பேச போறார் நான் பேச எல்லாம் மாட்டேன் விவேகானந்தரே ரெண்டு தடவை அமெரிக்கால ஒரு தடவை இங்கிலாந்துல ஒரு தடவை ராமகிருஷ்ணரை பத்தி பேசுவோம் நம்மளால முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி பேச முடியாது அப்படின்ட்டா அதுக்கப்புறம் இங்க கிரீஷ் சந்திர கோஷ் வந்து ராமகிருஷ்ணரை பத்தி ஒரு கட்டுரையா இது எழுதுங்கோ ஒரு புஸ்தமா இது எழுதுங்கோ ஆறு வருஷம் கூட இருந்துங்களே ராமகிருஷ்ணருடைய சீடனுக்குள்ள அதிக வருஷம் அவரோட இருந்தவர் நீங்க தானே அப்படிங்கிறாங்க என்னால முடியாது ஷரத் எழுதுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அப்ப சரத் சந்திர சட்டர்ஜி என்ற அந்த சுவாமி சாரதானந்தர் இருக்காரு அவர் தான் அந்த மாக்மூர்ல இருக்கு ராமகிருஷ்ணருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று எல்லாம் எழுதி கொடுத்தார் அது அப்படியே வார்த்தைகள் அதிகம் மாற்றாம மேக்ஸ் முல்லர் தன்னுடைய நூல எழுதினார் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படிய ராமகிருஷ்ண லீலா பிரசங்கம் என்று புஸ்தமா அதெல்லாம் அமுத வாரிவின்னா அமுத வாரிவி அதை வந்து சுவாமி ஜெகதானந்தா என்றவர் என்பவர் அவர் வந்து ராமகிருஷ்ணா அப்படிங்கிற பெயர்ல அந்த புஸ்தத்தை எழுதியிருக்கிறார் அதற்கப்புறம் இப்ப சுவாமி சேத்தனானந்தான்னு இந்த சேத்தனானந்தா ஒன் நாள் லிஸ்ட் போட்டா கூட வாங்கிடுக்கும் அதுல ஏதாவது சரக்கும் அப்படிப்பட்ட மகான் தான் மகா அவர் பேனா எடுத்தாலே அமுதம் தான் பொழியும் அதுல அப்படி அந்த ராமகிருஷ்ணருடைய வாழ்க்கை வரலால ராமகிருஷ்ணா லீலா பிரசங்க தி டிவைன் பிளே ஆஃப் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா அப்படின்னு புரிசா வந்திருக்கு முன்ன அமெரிக்க டிஷன் வந்தபோது ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபா இப்ப மெட்ராஸ் மடத்திலேயே போட்டிருக்காங்க நம்ம மயிலு அண்ணன் வாங்கி கொடுத்தாரு அதான் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கேன் படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு புத்தகம் அதுவும் கத்தாமிரதம் அந்த ராமகிருஷ்ணனுடைய அமுத மொழிகள் கடவுள் என்ன உயிரோட வச்சிருக்கிற வரலையும் ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கணும் என்ற ஆசையோடு நான் உங்கள் எல்லோருக்கும் ராமகிருஷ்ணரை பற்றி பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தேன் ரொம்ப அறிவியல் சிறந்தவங்க ஆயிரம் குற்றங்கள் என்றால் கிடைக்க முடியும் ஆனாலும் கூட சொல்லவுமாயினும் நீ திரு ராமங்கள் தோத்திரமே என்று அபிராம அந்த அதில் பாடின மாதிரி குற்றம் குறைகள் இருந்தாலும் ராமகிருஷ்ணா ராமகிருஷ்ணா ராமகிருஷ்ணானு பத்து தடவை சொன்னதுனால என்னுடைய எளிய வார்த்தைகள் கூட அர்த்தமுள்ளதாக ஆக வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து அடுத்த வாரம் உடனே வந்து ராமகிருஷ்ணனுடைய சீடரை பற்றி பேச வேண்டாம் கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுத்து அடுத்த வாரம் ராமகிருஷ்ணர் துவக்கி வங்காளத்தை ஆட்கொண்ட கலைகளை பற்றி கொஞ்சம் பேசணும் அப்படிங்கிறதா விருப்பம் அப்ப அடுத்த வாரம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரும் வங்காளமும் வளர்த்த கலைகள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் நெருஞ்சது மனம் ராமகிருஷ்ணர் இந்த ஆதிசங்கரர் ராமானுஜர் மாத்தூர் இவாழை பத்தி எல்லாம் எங்கேயாவது பேச்சுல குறிப்பிட்டு இருக்காரோ பேரச்சரி குறிப்பிடல அவர் காலத்துல வந்து 
ராமானுஜ சித்தாந்தம் மத்துவ சித்தாந்தங்கள்லாம் அவ்வளவு வங்காளத்துல பரவினதா தெரியல ஆனா அந்த சித்தாந்தங்களை பற்றி நிச்சயம் கேள்விப்பட்டிருக்காரு குறிப்பிட்டிருக்காரு ராமகிருஷ்ணருடைய அந்த காஸ்டல்ல வந்திருக்கிற அந்த போர்ஷனே இட் இஸ் நேர டு ராமானுஜா தன் டு சங்கரா அப்படிதான் இருக்கு நான் அந்த ஒரு பக்கம் ஜெராக்ஸ் பண்ணி திருமான் ரங்கராஜனுக்கு அனுப்பிச்சேன் அந்த காஸ்டல்ல ஒரு பக்கம் எப்படி வந்து மாயாவாதம்ாகட்டும் தாண்டி அந்த போக முடியாது ஒண்ணு அதோட ஒத்துக்கணும் அதெல்லாம் அது ஏன் தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன்னு காரணம் சொல்லி ஆகணும் இந்த மாயாவை வந்து புறக்கணிக்க மட்டும் யாராலையுமே முடியாது அதனால இந்தியாவில ஆதிசங்கர தோன்றி மாயாவதை பற்றி பேசின பிறகு யாருமே அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே பிரதர்ஷம் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் போக முடியாது எதிர் அக்ரி வித் இட் யூ நாட் எக்ஸ்பிளைன் ஓய் யூ ஆர் நாட் அக்ரி வித் இட் அந்த மாதிரி ஒரு 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 பெரிய மைல் ஸ்டோன் சேது சேது என்கிறோம் வேதம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சேதுவையே ஆதிசங்கரர் நேர்த்திட்டார் மாயாவாதத்தை பற்றி இதுல காஞ்சி காஞ்சி பெரியவரை பற்றி ஒரு சின்ன தகவல் தெய்வத்தின் குரல்ல அவர் வந்து கவிகளையும் சித்தாந்திகளையும் கம்பேர் பண்றார் கவிகள்னு ஒரு சாரார் கம்பன் மாதிரி வால்மீகி மாதிரி எங்க மாதிரி சித்தாந்திகள் அதாவது ஆதிசங்கரர் ராமானுஜர் மாத்வர் அது மாதிரி சித்தாந்திகள் அந்த கவிகளுக்கும் சித்தாந்திகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னாக்க கவிகளுக்கு இன்னத்தை தான் சொல்லலாம்னு ஒரு லிமிடேஷன் கிடையாது நாங்க வந்து இந்த அத்வைத பீடத்தில் நான் உட்கார்ந்துருப்பதுனால நான் சுதந்திரமான முறையில் நான் எந்த தத்துவத்தை பற்றியும் என்னால் விளக்க முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றாலும் கூட என்னுடைய கடமை இந்த பீடத்துக்கு எது உகந்ததோ அதைத்தான் நான் சொல்லணும் நான் அத்வைதத்தை விட இன்னொரு சித்தாந்தம் உயர்ந்ததுன்னு சொன்னால் அதை இந்த பீடத்தில் உட்கார்ந்து சொல்கிறதுக்கு எனக்கு அறிவுதை கிடையாது அப்படியும் சொல்லுவேன்னா இந்த பீடத்தில் உட்கார எனக்கு அனுமதி கிடையாது நாங்கள்லாம் ஜஸ்ட் டெய்லர் மாதிரி எங்களுக்கு கிட்ட கிட்ட துணியை பாவாடையா வெட்டணுமா பாண்டா வெட்டணுமா சட்டையா வெட்டணுமா என்று என்ன உத்தரவு வருகிறதோ அதுக்கு தகுந்தா அப்புறம் தான் நாங்கள் அதை செய்ய முடியும் பட் கவிகள் அப்படி அல்ல தன் மனசுல என்ன புரிக்கிறதோ அதை சொல்ற முழு சுதந்திரம் உள்ளவா அதனால சிந்தனா ரீதியில எங்களெல்லாம் விட அவ அதிக சுதந்திரம் வாய்ந்தவா இதே கம்பன் வேறொரு போது கவிகளாகுவார் காண்குவார் மைப்பொருள் பக்தி பண்றதுனால தெரியும் இந்த கவிகளால என்ன கிடைக்கும் காண்குவார் மெய்ப்பொருள் சித்தாந்தியா இல்ல மன சுதந்திரமா எதை நினைக்க தூண்டுகிறதோ அந்த தனக்கு பிடித்த உண்மையே அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வல்லமை பெறுவார்கள் பக்தியினால இது பிரகலாதன் வந்து தன்னுடைய அப்பா இரணிய கஷ்யப்புக்கு சொல்ற ஒரு சித்தாந்தம் இது கவிகளாகுவார் காண்குவார் மெய்ப்பொருள் காலால் புதுகொல் நாயகருக்கு அடியவர்க்கு அடிமையின் புக்கார் என்று இரண்டின் வரைபடலத்துல வரும் அந்த விதத்துல பெரியவா ரொம்ப ஹம்பிளா இந்த தங்களுடைய லிமிடேஷன் அதே சமயத்துல நாட் தட்டு த ஏனோ தானோ பிரிப்பு அந்த சித்தாந்தத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல அதுக்கு தன் கடமை அப்படி செய்கிறது தான் அப்படிங்கிறத வரும் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு கவிகள் வந்து தான் விரித்த வலையில தானே மாட்டிப்பாங்க பாரதியார் வந்து உலகம் மாய இல்ல அப்படின்னு ஒரு பாட்டுல பாடிட்டு ஓர் கண தோற்றம் இங்கு ஆண்மையும் பெண்மையும் ஓர் கண தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னைத்தானே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிப்பாங்க சித்தாந்தவாதிகள் அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தா அந்த ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்பாங்க பாரதியார் மாதிரி கவிஞர்கள்லாம் தான் சொன்னத இன்னும் ரெண்டு வாரம் கழிச்சு நம்ம சூரியநாராயணர் ஒரு கேம் விளையாடுவோம் யாராவது பேசினா எவ்வளவு நிமிஷத்துக்குள்ள அவர் தன்னைத்தானே மறுத்து பேசுகிறார் அப்படின்னு கிடையாது வச்சு வேண்டிக்க போவோம் அந்த மாதிரி சில பேர் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமே தான் சொன்னத்தை தானே மறுத்துவாங்க அதுல முதல் இடம் பாரதியா இருக்கு அதனால கல்வியாளர்களுக்கு நிர்பந்தம் இல்லை அதுதான் அவர்களுடைய தடைக்கல்லும் அதுதான் 
ஒரு சித்தாந்தவாதிகள் கன்சிஸ்டண்டா தச்சவங்க இதே சொல்லுவாங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணலாம் அவங்கள பத்தி ஒரு சம்பிரதாயம் ஏற்படுத்தலாம் ரிச்சுவல்ஸ் ஏற்படுத்தலாம் வழிபாடு ஏற்படுத்தலாம் அவங்கள பின்பற்றி ஒரு மதம் உண்டாக்கலாம் கவிகளை நம்பி ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்புறம் சில இடத்துல கவிகள் ரொம்ப மிகைப்படுத்தி எல்லாம் சொல்லுவாங்க தனி மனிதனுக்கு உணவு இல்லை என்றால் ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம் தேடு கல்வி இல்லாத ஊரை தீயினு கிரையாக மட்டும் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குமே தர இதை நம்பி ஒரு ராஜ்யங்களாம் நடத்த முடியாது அதனால அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அப்படியே அங்கே போக வேண்டியதா கவிகள்லாம் வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கணும் அவங்கள தூக்கி ராஜ்ய அதிகாரி ராஜாவுக்கு உபதேசம் பண்ற ராஜகுருவாலாம் கவிகளை வைக்க முடியாது அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த இடம் தான் லாயக் இந்த மாதிரி கான்ட்ரடிக்ஷன்லாம் நியாயப்படுத்த ஒரு ஒரு கோணம் கூட உண்டு இது வந்து சிந்தனை வளர்ச்சியினுடைய ஒரு அடையாளம் அது மகாத்மா காந்தியே ராமரை பத்தி இப்ப இப்படி சொன்னேன் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொன்னு சொல்றேன்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொன்னாராம் அப்பப்ப நான் ராமனை பத்தியே நிறைய நினைக்கிறேன் அவரை பத்தி எனக்கு என்ன தோன்றதோ அது வந்து நான் சொல்லிட்டு வர எந்திரத்து இந்தியாவுக்கு ஒரு புது கான்ஸ்டியூஷன் தான் நாளெல்லாம் நடத்த முடியாது அதத்தானே சில கட்சிகள் சொல்றாங்க பாரம்பரியமே வேண்டாம் மரபே வேண்டாம் தினம் தினம் கார்த்தால எழுந்திருந்து இன்னைக்கு இந்தியாவோட வேல்யூ சிஸ்டம் என்ன அப்படிங்கறத பார்லிமெண்ட்டை சட்டம் போட்டு அவங்க நிறைவேற்றி போனது இப்படியா ஒரு நாடு நடக்கும் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு நாள் கூட அதை நடைமுறையில கொண்டு வர முடியாது டாக்டர் கீதா ஏதோ சொல்ல வரேன் ஒரு லைன் ஸ்போக் இந்த மார்னிங் But they say the law's opinion is right. That's why I said that the exact political line is not the same. If you say that, you can contradict me. You can say that the law's opinion is right. You can say that. 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 திண்டுக்கல்ல போய் ஒரு ஸ்பீச் அதுல அந்த ரோட்டரி கிளப்ல பிகாஸ் ஐ டூ வாஸ் அ ரொட்டேரியன் அப்புறம் ஏன் நான் வந்து இது இதுக்கு வந்தேன் எல்லாம் சொன்னேன் ஏக்நாஜி பத்தி அவளுக்கு தெரியல ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா நம்மளோட ஒர்க் எல்லாம் நினைச்சு நானு சுமித்ரா அக்கா இன்னொருத்தவங்களும் போனோம் ஆனா மணிப்பூர்னு ஆரம்பிச்சா டோன்ட் டாக் அபவுட் தரசன் நேரேட்டிவ் யூ ஷுட் நோ ரீட் ஹிஸ்டரி ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு கோ பை மீடியா நேரேட்டிவ் சொல்லி அவளுக்கு சொன்ன உடனே பாவம் அவங்க தப்புன்னு அடங்கிட்டான் பத்தி அண்ணாஜிக்கு படிச்சுக்காமீங்கள ஓ அண்ணாஜிக்கு நீங்க அனுப்பலையா சரி பொருத்த <laughs> 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 குந்தியில் உறைந்து என்னை உந்தி சிந்தையை அழித்து தன் பால் இழுத்து துஞ்சாமல் தன் புன்புருவலை காட்டி இந்த ஜீவனை தட்டி எழுப்பி அன்பால் கண்ணனை ஆறத் தழுவி தஞ்சம் அடையும் இடம் கண்ணனே என்று என் உள்ளம் குளிர செய்த என் அன்பே கோதாய் என் அடி தஞ்சம் புகுந்தேன் அம்மா வந்து ஆண்டாள பத்தி இங்கிலீஷ்ல ஒரு புத்தகத்தை சொல்லி கமிஷன் நிறைய மேட்டர் கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அதனால இங்கிலீஷ வந்து நெக்குமாங்கிறது தான் கஷ்டம் என்ன இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகளை சொல்றதுக்கு 
இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு பொருத்தமான பார்வையே இல்லை தமிழ் மாதிரி வருமாங்கிறதே சந்தேகம் உலக கவிஞர்கள்ல ஒரு கவிஞர்கள் ஆண்டாள் ஒத்தி அவருடைய ஒரு கழிப்பு ஞான கூத்தனும் ஆண்டாளும் திருவாசகமும் தான் தமிழின் மிக உயர்ந்த கவிதைகள் உலகத்துல கவிதையை பத்தி என்ன செலக்ஷன் வந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேர் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரங்கராஜன் பிரார்த்தனை சொல்லி முடிச்சிருக்கோம் சுத்தினாமயாதிராணி பசியு வங்கம் வளர்த்த கலைகள் நமஸ்காரம் 